我是大便村书记，镇长在吗？有什么事吗？申请无息贷款。去二楼。啊，你是聋子吗？去二楼接待室等着排队。这什么态度？妈的，要不是来办正事，我高低拿个香蕉塞你嘴里。<笑>老板来碗面。好嘞。哎，又是无聊的一天，也不知道主人要忙到什么时候。早知道带小黑过来了。你的面来了，你慢吃。哎哎哎，老板，你怎么没给我拿蒜啊？哟，没想到你还挺讲究啊。哎，吃面不吃蒜，香味少一半。好的，我这就去给你拿。哎，真是踢一脚动一脚，要是都像你这样做生意，早倒闭了。<笑>按摩洗脚，按摩洗脚，新茶已到位，赶紧过来看看呀！哦，哎，你还没给钱呢，站住！镇长好，你是？我是大便村的梁成，前两天刚当选村书记。坐吧，听老马之前提到过你，你读的是科技大学吧？是的，人才啊，特别是乡村更需要你这样的人才。你能当这个书记，我是非常欣赏的。镇长是这样的，我准备在村子搞一个牛蛙养殖。牛蛙养殖，这个好啊，太好了！现在进展到哪一步了？目前已经完成了集资，全村共集资一百万，公司注册申请也提交上去了。温氏大鹏公司牛蛙苗厂商也都找好了。我这不是看到镇里发了文件，说是可以贷款吗？所以我想给我们这个牛蛙养殖项目贷款。嗯，镇里试下了一批贷款额度。你们大便村这个牛蛙养殖项目也符合无息贷款的条件，无论是情理上还是原则上，这个额度怎么着都要给你们一点，你说个数吧，三百万。哦，梁成啊，我们镇就给了五百万的贷款额度，可你也知道，咱们镇不止你大便村是贫困村，还有其他四个贫困村。除此之外，镇里扶贫单位都是这项政策的受益人，如果给了你们三百万，那么多单位，那么多贫困村只留两百万。不合适，要不这样吧，我批一百万给你们。我说三百万的目的就是怕你砍价，这一百万正好，啥都不用愁了。<笑>好，可以，谢谢镇长。先不着急谢，申请无息贷款需要材料，你能回去把营业执照副本公司基本信息、公司账户信息、资产情况，有股东的话还要股东列表，标注持股比例，还要写一份申请书。准备好这些东西，咱们找个安静的地方，我帮你好好看看。没问题的话就递交上去。没钱抽好烟啊，只能抽这五块钱呢、啊。要是没有什么事情的话，你就先回去准备吧。好，谢谢镇长。总感觉这镇长怪怪的，刚才说的话好像是不是暗示我什么？算了，先回去再说吧。大黄，你这是咋了？哎，别说了，刚才按摩洗脚没给钱，被揍的。哦、<笑>别笑了，赶紧回家吧。你这样子还能开车吗？没问题，狗腿又没被打断。啊、村长，你觉得镇长李春福是什么样的人？李春福，这人就是个败类搅屎棍。我告诉你呀，你离他远点。你知道我们村那么久了，为什么一直没修路吗？就是他从中贪污把钱挪用了。你别看他表面跟人笑哈哈的，心里坏得很，就是一个笑面虎。我都上县里告他好几回了，但都没有用。他上面有人，我也没有拿得出手的证据。我们村现在还没拿掉贫困帽子，镇上贫困村那么多，他功不可没。这东西还真是人模狗样的，衣冠禽兽啊！不对。你好，端端的跑去他那里干嘛？上级文件不是说为了打赢脱贫攻坚战下发了关于个人或者公司可以无息贷款的事吗？咱们集资一百万不怎么够，我这不是为贷款去的吗？你真是太天真了，我敢打赌，这里五百万无息贷款的额度你一分都拿不到。哦、不是吧？李春福都答应给我一百万无息贷款的额度了，还让我早点准备好材料和申请书提交上去。哦、那他还有没有说其他的？他说：“准备好材料后，找一个安静的地方给他看看，要是没问题就提交上去。”还说没钱抽烟，只能抽五块的。他口中说的安静的地方是指酒店，意思是让你请客吃饭
，要是把它招待好了，你的材料就没问题。说没钱抽烟，只能抽五块的意思是，让你拿五万块钱给他，这事就给你办。啊、别给他送钱，我告诉你，要不然他完蛋，你也跟着完蛋。看来这官场真是比商场难多了。看来我还是高估自己了。好好的做我的生意不好吗？非要当什么书记？这下好了，砸自己脚了吧。放心吧，我没有那么傻。看来得想其他办法拿到这笔贷款了。你死了这条心吧，不要想了。哦、那直接找镇书记行了。这估计也难了。现在咱们镇的书记上个月刚调过来的，但是你知道吗？自从二零一二年开始，李春福当镇长开始，每个上面派过来的书记任期不到两年就申请调走，有的一年就调走了，还有一个待了五个月就调走了。哦、一两个是巧合。那么五六个都是这样，你想想这其中的猫腻。那这李春福不是翻天了？凭借背后的关系，镇长书记一人当啊！调过来的书记每次都这么急急忙忙的走，十有八九都是因为权力被架空了，在这干不成事，所以都麻溜跑了。<笑>好吧，那就先这样，我再想想其他办法。大黄，快追上那辆车，截停他！放心吧，看我的。傻狗，你怎么开车的？你们这是干什么？张书记，我是大便村的书记梁成，这次冒昧找你，实属无奈之举。你想干什么？张书记，这不是谈事的地方，咱们找个地方坐下慢慢聊，您看怎么样？好吧。张书记现在应该是被李春华架空了吧？同志，我不明白你说什么。我可以帮你把实权拿到手，成为朕真正的一把手。就凭你吗？你怎么帮我？张书记，您被架空是因为下辖行政村大部分管事干部都是李春华的人，另外一部分是中立派，中立派不会为了张书记您得罪李春华，这就导致张书记你在镇委说话没人听，要做什么事也没有人去落实，造成了被架空的现象。这种情况下，最好的办法就是把李春华的人变成自己的人。你这话说的简单，哪有那么容易？行了，虽然不知道你的目的是什么，但我今天都当没见过你。<笑>你听我说完啊，这事的确难，但只要我们两人联手就不难。我在科技大学毕业，我有技术让牛蛙以十倍的速度生长，一只牛蛙苗只需要两个月就能长到三斤进行上市、哦。我已经把这项目带到了大便村，通过全村集资的方式凑了一百万，成立了一家养殖公司。现在养殖基地已经开始建设了，大概半个月时间就能盖起四亩温室大棚，牛蛙苗也已经买了，共有八万只。张书记，你应该知道大便养殖公司的潜力有多大吧？如果张书记愿意给我们拿到无息贷款，帮助我们扩大养殖规模，大便养殖公司就富裕了。而我们一旦富裕，大便村摘掉贫困帽子的功劳就是你的。我们也会在村子富裕后去帮助其他村子。我会找那些书记主任好好谈谈，他们离开李春华就给他们投资。如此一来，李春华下面的人就越来越少，而张书记下面的人就越来越多。官场上最不缺的就是见风使舵的人。随着您的话语权加重，本身又是镇书记，那些墙头草肯定也会走到您这边，到时候您就是名副其实的一把手。哦、这搞科研的人心机居然这么深，太适合当官了。当村书记真是屈才了，我算是听明白了。你们要钱扩大规模，需要我帮忙给你们申请无息贷款。你们大便村富裕了，摘帽子的功劳就是我的。我有了这个功劳，在市里就能得到一个嘉奖，而这个嘉奖会让我在镇里产生威望。你那有钱了，就用钱去利用那些村干部，让他们从李春华身边走到我身边，来一个釜底抽薪，使他的处境跟我现在一样，有权没利用。张书记高明，你为什么不找李春华？我找过他，但他暗示我给他五万块钱，我极为痛恨贪污腐败，所以绝不会用贿赂的方式去取得这笔无息贷款。实不相瞒，我们村老村长都到县里举报他好几次了，可惜没有实际证据，他背后有人撑腰，拿他没办法。那我们这种属于贿赂和受贿吗？我给你钱了吗？好，合作愉快。不过一百万的贷款少了吧？我给你提到三百万吧、哦。能行吗？李春华还没有动用镇里的五百万无息贷款额度，你的条件又是分符合，三百万没有问题。如果有三百万，那真是太好了，能把目前的规模翻三倍，发财了。明天我把材料直接上交县书记那里。这个项目那么好，我估计多给你另外申请两百万下来都没问题。好，谢谢张书记。黄局，什么情况啊？我们镇怎么就剩下两百万的额度了？你不知道吗？你们镇书记张文杰昨天找了苗书记，亲自向书记递交了一家名为大便养殖公司的无息贷款申请。
苗书记对这个项目非常重视，直接就签了字，发到我这里来了。我也已经把贷款审批表交给了银行，所以你们镇里的无息贷款额度已经用掉了三百万，只剩下两百万了。什么？大变雅致公司？妈卖批想起来了，没想到他直接去找张文杰了。草！李春华镇长还有什么疑问吗？没事没事，事情太多了，我忘了这茬了。谢谢黄局。书记在忙吗？李镇长啊，我有什么忙的？这不是镇里的事，都让你干了。书记去县里递交材料，怎么不跟我说一声？搞得我递交上去的材料，因为金额超额被驳了回来。书记你也是知道的，下面的扶贫单位都在眼巴巴等着这笔贷款，这么一搞就又要等上好几天。现在都提倡高效率，这效率慢了，担不起这个责任了。实在是不好意思，李镇长，这不是情况紧急吗？特事特办吗？告诉你个好消息，这个项目大有可为。苗书记高度重视，他说要亲自挂点咱们镇河大变养殖公司，这我怎么不知道？通知今早发的，你还没看吧？喂，张书记，我和苗书记马上到你们那了，安排一下大变村的走访。什么？我以为要过段时间才来呢，没想到那么快。好，我马上安排。李镇长，赶快把人都叫过来，到十字路口去接苗书记。苗书记马上到，要去走访大变村。什么？苗书记要来。喂，周副县长，大便镇的挂点干部换了吗？正要跟你说这事，我还在省外调研。不久前接到的通知，大便镇挂点干部换成了苗书记。我知道你想问什么，你要沉得住气，不要把和张文杰的关系闹得太僵。他现在背后站着是苗书记，而苗书记在省里有人，他老婆还是副市长，得罪谁都不能得罪他。在他任期内，你要收敛一点。另外，这个大便养殖公司，你也要多关注。这是苗书记亲自挂点的企业，春华，这家公司做大了，对你我都是有好处的。吃不到肉还喝不到汤吗？县长，这大便养殖公司有什么？怎么获得县里这么高的关注？具体原因不清楚，我只知道这家公司研发了一种可以让牛蛙快速生长的方法，做起来了就是科技致富典范，所以苗书记才会如此重视，明白吗？我明白了。怎么回事？都二零二三年了。镇通村的路怎么还是这种泥路？你们看这个路面，别说车了，人要是一个不小心都得栽跟头。是这样的，书记，这个大便村和其他村的情况不一样。大便村距离镇上足足十八公里，又是山路居多，修条路的成本差不多是其他村的七八倍。镇财政很紧张，往年县里拨下来的钱又不够，所以是一拖再拖，拖到了现在。路必须要修好，哪怕是铺一层砂石也行。至少保证人车无阻，这件事今年年底必须办好，要不然该问责的问责，该处分的处分。是，书记，我回去就召开大会，负责修路这件事。嗯，还有多远的路到大便村？大概还有四五公里，走过去吧，要不然车子过去回去得大修一次，浪费纳税人的血汗钱。书记，这位就是大便村的梁成书记。梁成，这位就是我们县的苗书记。苗书记好，实在不好意思，一下子太突然，没有去接你们。梁书记你好啊，别这样说，你这不是来接我们了吗？哦，领导真是海纳百川，宰相胸怀啊！书记，咱们去看看养殖基地吧。好。这危房改造政策实行这么多年了，大便村怎么还有那么多危房？镇里从来没有拨过钱过来。啊、这样的书记，镇里是直接请工匠到村里每家每户检查。对一些受损的地方进行修补，所以虽然没有给钱，但的确花钱修了。修修补补只会越来越破，其他的我不管。今年年底，凡是符合条件的危房必须全部改造。在这里，我警告一些同志，什么钱该拿，什么钱不该拿。书记，回头我就让李镇长着手危房的事。苗书记、张书记，截止目前为止，大便村养殖基地已完成的养殖规模为四亩，已投放八万只牛蛙苗。而大便养殖基地第一期规模总为二十五亩，二十一亩还在扩建当中。不错，不错，搞这一亩要花多少钱？一亩地算上温室大棚的话，成本是二十一万。你刚才说总共规模是二十五亩，一亩成本二十一万，光建造成本就需要五百二十五万了。你们不是只集资了一百万吗？书记，您这可是明知故问了呀！原本计划先搞四亩，但不是听说镇里县里要投五百万吗？所以我就增加至二十五亩。你小子消息挺灵通啊，你就不怕镇里县里不投钱给你吗？那也没关系，欠四百多万而已。等这已经投放的八万只牛蛙成熟进入市场，就能给我带来近三百万的收入。再过两个月又是三百万就还清了。嗯，这是一个很好的项目。
，县委高度重视，好好干，争取早日成为咱们县的经济产业。苗书记，不是我吹牛，只要资金到位，大便养殖公司今年年底就能达到营销额破亿。出货渠道找到了吗？这个还没找好，等什么都弄好了再去找。出货渠道得早点找啊，要不然……出货渠道这边，县里给你找，你只需要把你的牛蛙养殖基地弄好。哦，要是这样的话，那就太好了。真是太感谢了！我不要你口头感谢，我交给你一个任务，把公司做大，把规模做大，提供大量就业，提高大便镇乃至全县经济水平。是，保证完成任务。苗书记，现在要中午了，要不在这吃一顿饭再走吧？好啊，投资几百万是该吃顿饭回回本，哈哈。这是大便村的危房的资料，这么多，能不多吗？危房改造函几年了，镇上一直没反应，导致村里的危房越来越多。保守估计，我们村至少有四百户的房子需要改造。这里春华真是够可以的。关于大便村危房改造的事，镇里这几天开了好几次大会研究，决定给每户三到五万元的补助，由村委会负责统一改造危房。哦，这真是太好了，钱什么时候到？急什么？过几天我再通知你吧。还有一件事情。就是大便村修路的事情，关于大便村修路的事，县里给了方案，方案是县里出资百分之六十，镇里出资百分之三十，村里出资百分之十，筹款一点五个亿，把钱给你们村委会，由你们负责修路。居然还有这好事，<笑>我们村怎么还要出百分之十啊？那百分之十也得一千五百万呢、啊，我们村哪出得起啊？你小子就别跟我哭穷了好吗？等你那个养殖基地出货了。我这个镇书记都要盯着你过日子，到时候你发达了，可别忘了我和镇里啊！行，我同意这个方案。我这里没事了，你还有事吗？那我就不打扰书记了。书记，您找我。你知道的，县里要求把大便村那条路修了，还有大便村危房改造也要抓紧做。我算了一下，修路镇里要出四千五百万，危房改造一千六百万左右。我又查了一下财务，发现县里是拨过款的，但是镇里现在就剩五百万了。李镇长，你是冷还是热啊？怎么又是发抖又是流汗的？这这忽冷忽热的。之前的事情我不在，你做什么事情我也不清楚。但是我现在只知道钱少了。哦，能补上能补上，能补上就没事。你先去忙吧。杨先生，您的意思是说要找我们建小区？对，要建小区，户数为五百户。冒昧的问一下，杨先生是房产公司的负责人还是？我是大便村书记，因为我们要危房改造，村里刚好又来了一笔钱，就想全部拆迁，在村子里建一个小区。你们村里那么有钱的吗？这问的看不起谁呢？美女，你要是怀疑我的能力，要不你跟我出去，我请你吃豆浆油条，看看我有没有这个实力。啊、臭不要脸！我来这里主要是想把我的需求说出来，你们给我报个价，如果合适，咱们最多这个月底就签合同；如果不合适，那就只有下次合作了。您说。第一个需求，我想建的小区风格不是现代的，是古楼风，每栋至少要住百户，每户面积不低于两百平方米。第二个需求，应该说是要求，你们在村子里施工的时候，优先录用我们村子里的人。您继续说，没了，就这两点。好，梁书记，针对你这两点要求呢，我们公司是完全可以接受的。刚才您说主要是报价，那我现在给梁书记您说说大概的价钱，每栋住户不低于一百户。每户面积不能低于两百平，加上大阳台，每层高度三米。按照这么算，一梯四户，十层就是四十户，高度三十米，二十五层刚好一百户，高度七十五米，再加上电梯、井墙体、楼道等，占地面积差不多一千平米。每层建筑面积为占地面积的一点五倍，因此每层建筑面积是一千五百平方米，二十五层就是三万七千五百平米，每平米三千元，一栋就是一亿一千二百五十万。还有地下室没算，要全部弄下来。一栋楼就要一亿三千万、啊，怎么要这么多啊？一栋就是一亿一千二百五十万，还有地下室没算，要全部弄下来，一栋楼就要一亿三千万、啊，怎么要这么多啊？本来想着把修路的钱挪用一下，再加上危房改造的钱应该差不多，现在一栋就要一亿三千万，五栋就是六亿五千万，<笑>算了，只要有启动资金。工程款拖欠一下也是很正常的，你们给我一个准确的预算，可以的话我们签合同。没想到这价格没吓到他，他到底是什么人啊？在这个天文数字面前，居然还有签合同的意愿？他们什么村子啊，这么有钱？梁书记，你看这样吧，您先回去，等咱们把具体的预算算出来，然后给你打电话，行吗？可以，但是我对时间有些要求，因为全村都等着住新房子，希望你们能够迅速。这个您放心，五栋住宅楼而已。
，只要手续齐全，资金到位，半年就能建好。嗯，对了，我顺便咨询一下，就一条总长十八公里的双向实车道，大概需要多少预算？什么？双向实车道？您一个村子要修双向实车道？双向实车道的话，看地形，参考高速公路，平原地区高速公路每公里造价为三千万左右。在山区高速公路，平均每公里造价接近四千万，这还是双向四车道的造价。双向十车道的话，平原地区得要八九千万，山区上要一亿，一个亿。那大便村双向十车道岂不是要十八亿？我的乖乖，行，我清楚了。那这样没什么事情了，我先回去了。好的。怎么，今天办事不顺利？<笑>我今天发现要给村民建一个小区，比自己想象的还要花钱。我现在就在想，通过什么办法搞些钱，把养殖基地再扩大，加快资金进贷速度，要不然负荷不起一个比一个还大的开支。小区为什么不可以缓缓再来建，先赚钱再来建不行吗？<笑>有些事我不好和你说。你真的很缺钱吗？那你跟我去一个地方。哦、你带我来这里干嘛？这是哪？家<咳>。你说什么？这是你家？你爸妈不是卖保险的吗？对呀、啊，卖保险的。卖保险的能住在这么豪华的小区吗？你家该不会是开保险公司的吧？安家就是我家的<咳>。安家可是省最大的民营公司，每年保费收入一百亿，市值一百六十亿啊！我去，原来他家那么有钱。哟，你家那么有钱，大学那会还勤工俭学，买一件三百块钱的衣服都心疼的要哭。谁跟你说有钱人家的孩子就不会勤工俭学了？又是谁给你说有钱人家的孩子不会心疼钱了？我爸妈虽然有钱，但我不花他们的。我自力更生、哦。你带我来这里是想要让你爸妈给我钱吗？对呀、啊，你不是缺钱吗？让他们给。对了，跟你说一句，我家是我妈做主，而我妈脾气不好，到时候看到你可能会上演电影中的一幕，比如我妈会拿着支票让你离开我。哦、如果发生了，你拿着支票就走，不要管其他的，反正我们该在一起在一起，钱该拿的拿。你可真是你爸妈的贴心小棉袄啊！少贫嘴，跟你开玩笑的。我爸妈脾气很好，也很好说话。到时候你就说要钱扩大规模。我爸妈都是生意人，知道这个潜力有多大，会给你很多钱的。按理来说，出于自尊心，我不该要女人的钱。可是谁叫咱妹不好呢？还是得吃点软的东西。谁叫咱有这十八公分的实力呢？<笑>那待会要多少钱合适？三亿六亿的，对我爸妈来说都不是问题。哦要是能拿到三亿，目前遇见的一切难题都不是问题了。要是能拿到六亿，那就更不得了了，直接起飞啊！叔叔好，老婆老婆，你家白菜回来了，还带了一头猪回来。啊、爸，你干啥啊？哎呀，我的大白菜呀，你就这么被拱了？妈，我这次回来是帮工，我的猪要钱的、啊。这要钱要的那么理直气壮吗？不是应该委婉一点吗？过来坐下说吧。叔叔阿姨，你们好，我叫梁成。我知道你，你在村子里搞牛蛙养殖，研究出了可以让牛蛙以十倍的增长速度的东西。哦，既然叔叔阿姨已经知道我了，那我就不做介绍了。说实话，我很意外，我没想到小叶的家庭背景如此丰富。如果你早就知道的话，会怎么样呢？你现在又是什么感觉？如果我早就知道的话，我会更加努力，让自己配得上小叶。而现在的话，可能说出来对二位来说有些猖狂，但实话就是，我现在的能力配得上小叶。在这里，我给您二位交个底：不止牛蛙，未来我还会养殖牛和山羊。牛羊快速生长的饲料我也研发好了，我还会研发电力科技，以后的价值不低于千亿。我甚至可以说，叔叔阿姨目前在社会上的地位，我只需要三年时间就能追上赶超。哟，这小子够狂的，有点意思。像我当年，老婆你觉得怎么样？直接说吧，你需要多少钱？八亿、啊。这一开口你就让你爸妈给我八亿，这能行吗？这软饭有这么好吃吗？眼前的梁成只因自己有特长，便向未来丈母娘伸手要八个亿。这软饭吃的真是理直气壮。好，八亿就八亿，不过这钱不是白给。哪怕你是我女儿的老公，我都不会白给。更何况你只是男朋友，你要写一个欠条，利息我就不要你的了。但是你要是还不上，我就投资一家科技公司，让你来主导研发，替我打工。以后你们要是结婚生的孩子也要姓叶。梁成也明白叶母的意思，钱可以给，但要是还不上的话，就得入赘。没有问题，有了这八亿，今年年底就能变成几十亿。<笑>那
那现在就打印合同吧。君子之信无需例句，你要是甄嬛不起又不履行，我们也没办法，也不会因为这事和你大闹。你心里有这个承诺就够了。不过阿姨不是小数目，我需要一周时间才能打进你的账户。没问题。有了这八亿借款，梁成第二天就回到村里召开大会，把危房改造的事说出来，并且提出建造小区的事。众人都是一脸懵。梁成，建小区貌似可以解决你刚才说的问题，但是我们这点钱估计不太够吧？还有你把钱拿来建小区，其他村民未必会同意这个方案啊。梁成心里也很清楚，因为危房改造每户都是不一样的，有的人家还没有。如果这钱都拿去建小区了，那么分房的时候怎么分呢？不过他还是说道。我是打算这样的，危房改造款一下来就按照镇里的名册挨家挨户把钱分下去，先把钱交到村民的口袋，建设公司那边我已经联系，等他们给出预算，我们就根据预算进行集资。但是呢，每户可以出多出少，可以出三万，也可以出一千，少的钱由我来垫付。等养殖公司那边产生了收益，我就从大家分红里扣，把我垫付的钱收回来，这样就可以保证大家的公平。当然了。没有参股公司的人，我是不会垫付的。你垫付？你有那么多钱吗？有，这次去市里，我去见了未来丈母娘和岳父，他们家有钱，借给我八个亿。说完，全场都震惊了，每个人都被这天文数字吓到了。杨成，你有这八个亿，为什么不自己建呢？<笑>我一家人能分身吗？建这么大，我一家人住得完吗？总不能让我一个人建了免费送房子吧？我之所以选择集资。是想让全村利益都绑在一起，一起致富，一起成为有钱人，实现全村共同富裕。我不自私，但也不搞慈善，一码归一码。为什么一定要建小区呢？为什么不可以自建房？每户建个三层小洋房，够住很久了。这样花的钱也少，对村里人的负担也少。是你垫付不错，但是村民实际上是背了这个债务的，就跟背了房贷一样。虽然这债务不用他们还，你直接从分红里面扣。和村民集资参与养殖公司，不就是指望分红过日子吗？你扣了他们，拿什么过日子？我还是不同意全村集资建小区。嗯，你说的也有道理。我可以这样，每次分红不扣完，留一些给村民，让村民有钱用。至于为什么一定要建小区，那是为了大便村长远的发展做规划。建小区可以更好的利用村里的土地，还可以给养殖基地腾出更大的扩建范围。这样大便村才有发展潜力。接下来，梁成一一为他们讲解了建小区的好处，讲明其中的利害关系。最后，大会也通过了建小区的决议。下午，梁成把老村长带到山坡上，讨论着如何扩张养殖基地。梁成的想法是把山坡改造成养殖基地，这样一来不用占用村内珍稀的平地。不过，老村长却担忧的道：“扩张到山坡上，这得花多少钱啊？”<笑>投资嘛，不都是这样？不付出代价怎么获利？这样吧，我们现在有二十五亩地，那么平地继续发展七十五亩。高到一百亩的规模，然后同时搞梯田养殖基地，一座座山包开发过去。你的任务就是租地买水泥、沙子、请工人；我的任务就是联系温室公司买牛蛙苗付钱。你小子，我怎么感觉我做的比较多呢？你是不是应该给我发工资？哦、行，明天就给你办入职，给你开工资，这还差不多。第二天，梁成来到爆破公司讨论开山的事宜。梁书记，其实开山不如平山。哦，平山怎么说？平山炸弹一炸，挖机一挖，简单粗暴一下子就解决了。开山的话不能炸，还得划线费钻头。照这么说的话，平山的成本要比开山的更低。平山和开山的成本高低是看地形的。如果哪种很高的山，那肯定是开山划算。所以修高速路都是开山修隧道，不会把山炸了。可如果像梁书记你那边，肯定是平山划算，打几个洞，塞一些炸弹引爆，直接炸碎，再用挖掘机直接铲平。而且平山的话是按照每立方米算钱的，无论是什么时层都是这个价。每立方米是多少钱？还有我听说炸山手续很麻烦吧？梁书记，我不坑你，外面你随便问一家公司，他们每立方米都不会少于七块钱，我就收你六块。我也实话实说，我不是做慈善，我是看上你们村是山村，以后要扩张肯定还要炸山。所以我是想和你们做长久生意。至于手续这东西，对别人来说难，但对我来说不是问题。哦，可以呀、啊，要是这样的话，那就平山。小周，立马给勘测总部打电话，让他明天就带人去大便村考察地形。梁书记，到时候还请你在场告诉勘测人员哪些要平，哪些不能平，画个范围，我去申请手续。手续全了，咱们就签合同，富裕付款，怎么样？好，没问题。啊啊啊啊喂，张书记，修路款、危房改造款，镇里县里的钱已经筹齐了，你过来签个字前就会打到你们的账户上。好，我等会就过去找您。挂完电话后，梁成直接过去找张书记，在路上也接到了承接住宅公司的电话，并给了他报价，住宅绿化、马路等总预算差不多七点三个亿。梁成也同意这个方案建设。到了张书记这的时候，梁成把他用特长换取丈母娘八个亿借款的事告诉了张书记，张书记差点惊掉了下巴。什么？八个亿
，咱们镇一年 GDP 也才七亿，比咱们镇一年的 GDP 还高一亿。拥有十八长度特长的我，在丈母娘那里成功吃到八个亿软饭，而我却准备拿这八个亿用于建设家乡。镇书记不敢相信的问道：“你丈夫娘岳父都是谁啊？格丽珠、阿里云，还是马腾腾？难不成还是外国富豪？”安家保险听说过吗？安家保险，张书记惊呆了，这个名字他再熟悉不过了，因为大便镇政府的保险就是安家保险，还是他签的字。牛啊，不得了了，你小子真让我嫉妒啊！都没结婚就直接甩八个亿，这要是结了婚，岂不是直接继承百亿公司了？嫉妒啥啊？这笔钱主要是用来扩大养殖规模的，到时候规模大了，大便镇 GDP 增长，搞不好下一任县书记就是你。哦、我要当上县书记，你就当镇书记。我还能当啊？我有公司呢。那有啥不行的？把你公司挂你爸名下就行了，以后再说吧。对了，昨天去县里开会，苗书记说市里搞了一个排名 ，GDP 落后的县，县书记、县长都要到电视台检讨，所以县里也搞了一个排名。我们县两个街道，十五个乡镇，谁要是排倒数前三，谁就要上县电视台检讨。我们之前是倒数第一，是吧？<笑>是啊，倒数第一，和倒数第二差了一点二个亿，和倒数第三差了一点九个亿。估计我这次是避免不了挨批的。别慌，跟领导你汇报一件事。大便村马上落地小区项目，七亿多的项目。什么？七亿多的小区项目？什么情况？危房改造还不如一步到位。全村用危房改造的钱，在自己添点钱建小区。你真是够败家的！我也不知道你怎么想的。你村子能出得起这么多钱，还是你垫付？我先垫付，然后从他们的分红里扣，直到收回本金为止。你胆子可真够大的，也真是自信。要是这钱从养殖基地收不回来，那就好几个亿都打水漂了。不过你既然决定了。那我就不劝了。这个小区项目一落地，首先能释放很多就业岗位，老百姓的收入也就增加了 ，GDP 也就跟着增加。除了这个能看到的好处，还有餐饮，那么多人工作要吃饭要买水喝，这个你们村一定要搞起来，不能放过任何一个能让老百姓赚到钱的好机会。开发企业也要谈好，把餐饮、烟酒什么的都给你们。张书记提醒的好啊，要不说你能当上镇书记呢？就你小子嘴巴会说。看来今年我不用上线电视台了。七亿多的项目，撬动当地乡镇两亿 GDP， 应该是没有问题的。走吧，今天县书记亲自组织了一场饭局。饭局？这是专门为你组织的饭局。参加饭局的都是本县本市，还有市外省外的农业供应商。是苗书记费了好大的劲叫过来的。苗书记让我跟你说，饭局上好好表现，把他们统统拿下。只要拿下他们，咱们的牛蛙不愁没有销路。今晚是战斗的一晚。快走吧！两人很快来到县里，但并没有急着去酒店，而是去烟酒专卖店买了二十瓶飞天和两箱矿泉水，再把水调到把酒倒进矿泉水瓶。现在查的严，真府为本地商业活动组织的饭局都有标准，要是按照标准来宴请那些供应商，供应商都得皱眉头。处理好这一切，他们才到酒店。饭桌上，苗书记为他们一一介绍了之后，要不我们先打个圈？梁成以为苗书记是让自己打个圈，但刚想站起来，张文杰就踢了他一脚。也就在这时候，苗书记带来的众多干部中站起一人表示起来。你是主角，你待会要负责跟他们谈，你不能喝多，你喝多了谈个屁呀、啊！接下来，梁成看着一个个挨个打圈，很快也就轮到梁成了。张文杰不放心的提醒道：“到你了，记得喝酒为次，谈生意为主。”这一杯我要敬苗书记，是苗书记把我们聚集在这里，让我们有机会合作。来，苗书记，我敬你。说完，梁成一饮而尽。我跟你们说，要不说还是科技改变生活。正常来说，我们养殖牛蛙，从牛蛙苗到进入市场，最少需要八到九个月时间。可是梁书记烟酒的饲料可以让牛蛙以十倍的速度增长，牛蛙苗到牛蛙只需要两个月时间就能长到三斤。听完这一番话，五位供应商负责人都一脸吃惊。我的天，真的假的？这要是不是激素的那种？李总，我梁成当着这么多领导和老板的面，我承诺，要是这要是激素药，假一赔百，赔的倾家荡产为止，并且我保证，用我这饲料喂的牛蛙肉质比普通牛蛙更加鲜嫩，并且营养价值更高。如果不相信，咱们可以去做检测。但凡检测到一丁点有害人体健康的物质，这个物质乘一百倍，我吃不吃？李总，县书记都在这，你还怕什么？哈哈，刘总说的是，品质方面你们放心，我是亲自去看过的，的确用的正儿八经的草药饲料喂养。可能你们还不知道，梁书记的丈母娘何岳父正是我省最大的民营保险公司安家集团，梁书记还从他们那拿了八亿借款，用以牛蛙养殖基地扩张、哦。梁书记，你们这牛蛙什么价格？现在全国牛蛙批发价是十三元，而我卖十四点五元一斤。十四点五元，比市场价还高出一点五元。梁书记，你们的牛蛙长得这么快，产量高，按照市场不应该便宜市场价吗？大家要知道，大便村的牛蛙不只是长得快，肉质还更加鲜嫩，营养价值也高，三大特点集于一身。除我之外，全世界仅我一家，高于市场价才是大便牛蛙真正的价值。梁书记，明天方便到您基地里看看吗？耳听为虚，眼见为实，做生意都要严谨一些。
，亲自过去看过才放心。当然可以，到时候我们就在池子里抓几只牛蛙，现场煮也好，炒也好，大家一起尝尝。要是觉得好，我欢迎大家下订单。说完，各位老总都觉得不错，苗书记也很欣慰这场饭局很成功。第二天，众人都到了大便村现场吃过牛蛙之后，都惊喜万分。各位老总也是十万、二十万、五十万斤的订购，总订单量达到了一百四十五万斤，也就是两千一百余万元。几位老总在镇政府签完合同也都回去了。恭喜你发财了！不对，你小子兜里有好几亿，早就发财了。你说我有钱，我认；你说我发财，我可不认。我兜里几个亿都是借的，现在我包括工资都是负债百分之千以上。这点债务对你来说不是小意思吗？谦虚了，老弟。今天的结果，你跟苗书记汇报了吗？不是应该你来汇报吗？我汇报不属于越级呀、啊。你算毛的越级呀、啊？苗书记是挂点你们企业的直接领导，你可以直接汇报。知道了，等会就和他汇报。老哥，你先忙，我也回去了。就这样，两个月后，大便牛蛙迅速火爆全国，几位老总也分别和梁成签订了独家代理合同，一年代理费就是九十万，五个代理就是四百五十万。时至九月一日，大便养殖公司累计收入八千二百八十三万，还有一个订单没完成，要是完成了能破亿，不到三个月销售额破亿，有人欢喜，就有人忧愁。老板，我们在江南省、浙西省、东广省的供应商相继打电话过来，先前订购的订单不要了，什么意思？为什么退货？因为我们用激素喂吗？不对呀、啊，用激素喂牛蛙已经成为行内不可明说，大家都懂的事啊。我问了供应商，他们说江南省新开了一家牛蛙养殖公司，叫大便牛蛙，他们都说大便牛蛙比普通牛蛙好吃。目前大便牛蛙已经在江南省各地火起来了，浙西省也逐渐风靡，东广省也正在进入市场。现在退单的供应商很多，而且不光是我们被退单。一些友商也被退单。大便牛蛙，他们产量这么高吗？能吃下三省市场？目前开篮，他们产量很高。据内部消息，大便牛蛙上个月已经出了四五百万斤的量，还有两家大型农贸公司拿下了大便牛蛙浙西省、东广省的独家代理。我担心照大便牛蛙在市场上继续扩张，我们在其他省的订单也将会慢慢失去。这家公司的老板一定是愣头青，各行各业都有规矩，扩张也要有节制。既然他这么肆无忌惮，那就给他上上课。是我明白怎么做。梁成，今天你可开心了，有咱三个姐妹陪你喝酒，你高兴吗？高兴，高兴。<笑>梁成，来，咱们再喝一杯。梁成，你也跟人家喝一个吗？哦，好，都喝，都喝。<笑>梁成，你好坏啊，这样的好事都不叫人家。<咳> Baby， 我来了。你不要过来啊！啊！死、嗯、狗，你竟然敢跑上我床，还尿我一脸！我要扒了你的皮！主人，这是咋回事啊？咋回事？我让你知道咋回事。喂，这么早打电话给我，是不是想我了？想个毛啊！快看抖音。出大事了！听完这话，我直接挂断电话，打开抖音，顿时我就清醒了。大便牛蛙居然上了热搜榜第一，热搜标题是最近爆火的大便牛蛙一事，用围巾药物喂养。我顿时感觉大事不好了，里面竟然说大便牛蛙比核废水培养的海鲜还恐怖。此时供货群里面也讨论起来，但他们并没有怪我，只是大家一起商讨对策。我此时心生一计，指挥了句不要慌，就退出群聊了。而我接来下干的是让他们都炸锅了。我直接在网上发布了，就是使用药物怎么了？而评论区马上就炸锅了。卧槽，大便养殖公司老板发声了。使用药物还这么硬气，我要叫人网暴你！太狂了，这还有天理吗？而此时，某市养殖公司的幕后黑手正在跟老板汇报。何总，疑似大便牛蛙的老板发生了，看到了，真的就像我说的，一个愣头青。既然他找死，那就成全他，帮他顶上去。明白。此时，网上的舆论简直是一边倒。梁成，你在做什么？你是吃错药了吗？你真是一个傻叉！现在全县全市都被这件事影响到了，而且你知道吗？马市长刚刚打电话给我，让我马上把你控制住。苗书记，别慌啊！现在舆论都到这了，是时候了。你他妈的，到底在说什么？立马请省医院、省卫生厅，要是可以，请国家级卫生检测部门对大便牛蛙进行全方面检测，并将检测结果进行全网公示。听完我说的话，苗书记顿时冷静下来，恍然大悟的道：“你是故意的，故意搞热度，让大便牛蛙天下皆知，然后让有权威的检测部门发布检测报告。”直接让负面新闻变成你的最大广告，完全正确。这么大的一波流量，不抓住机会就太可惜了。你小子不怕文火自焚吗？真正不怕影子血。我对大便牛蛙的品质有着绝对的自信。让舆论继续扩大吧。
。舆论持续时间越久，全国人对大便牛蛙的印象就越重。苗书记，我需要您的帮助，让我们的政府抗住舆论压力，不要被舆论左右。好，这些事就交给我吧。不过下次要是还有这种类似的事情，能不能提前给我打个招呼？抱歉，苗书记，下次一定。简直无法无天了！到底是谁给梁成的胆子，竟敢在网上大放厥词？我们的官媒都被冲了，市热线也被打爆了，还有两百多份举报信，要求立刻控制住梁成，关停大便养殖公司。而且刚才省委的王厅又打电话过来了，也要求我们尽快关停大便养殖公司，降低舆论影响。哼，这个县搞经济搞不好，搞环保也搞不好，什么都搞不好。这舆论现在也被他们搞得乱七八糟。连带着全市乃至全省一起被全国民众批评，蠢货啊，真是蠢货！市书记虽然一直嘴里骂个不停，但也没有说要按照省里的要求把大便养殖公司关停。因为网络上的舆论虽然大，但是没有一个证据证明大便牛蛙是有害健康的。没有证据，就因为舆论就要关停一家公司？在市书记看来，这是懒政，市府更不应该被舆论左右。此时，卫生旅局宣传何不两人走到市书记前报告：书记，前段时间对大便牛蛙产品进行的抽检报告，报告均是合格。这些报告都是之前的，现在发出去，民众肯定不会买账。是的，现在检测报告无法有效证明大便牛蛙是安全的。相反，这个时候发出这份检测报告，以目前的舆论环境下，民众会以为我们是否和企业相互勾结。嗯，你的意见是什么？暂时关停大便养殖公司，把热度降下来，等热度过去再把检测报告发出，让大便养殖公司继续经营。荒唐。书记，我觉得关停大便养殖公司一点也不冤，本来是不大的，热度也不是很高，我们压一压能压下来。可是这良成手贱，不停的拱火，搞得现在这件事在全网皆知，一些明星都看不下去，下场骂人。说到底，事情发展到这一步，全是良成犯贱。书记听到这话，沉默了。这个也是一个奇葩，别人碰到这事躲都来不及，他偏偏冲上去，真是猪队友。<笑>喂，许书记你好，我是苗伟。听到电话里的声音，许书记松了一口气，不是上面打来的就好。梁成控制住了吗？不要再让他在网上乱说话了。许书记放心，我已经联系了官方，把他的号给禁言了。我打电话给您是有件事需要你帮忙。接下来，苗伟将梁成的计划一字不漏地告知给许书记。原本处于愤怒中的许书记，在听完这些话，心情顿时好起来。哈，妙啊，真是妙啊！好，我知道了，这件事我来安排。那就这样，书记，什么情况？让子弹飞一会吧。只是各部门务必顶住一切压力，卫生局方面立刻连同我市医院检测机构对大便牛蛙进行全面检测，并且要检测的更细致，要让全国民众清清楚楚看清楚大便牛蛙。现在网上都说我们大便村是汉奸的后代，放屁！妈的，网上数三代我们村谁还没有一个英雄烈士？这可咋整啊？村民们被各种谣言搞得浑身不舒服，一整天都十分的失落。三天后，国食品部、卫生部、各省市卫生部，还有三十多家私人检测公司在网上发布牛蛙检测报告。事情突然反转，网上舆论瞬间反转过来，之前骂过人的都在为此道歉，并表示要购买大便牛蛙。老板不好了，舆论反转了，国卫生部、食品部，还有很多省级单位都下场了，发出了检测报告，大便牛蛙不仅没死，反而更火了。什么？这？这怎么可能？两个月长这么大，比我用激素长得都快。居然一点问题都没有，的确不可思议。不仅没有问题，反而大便牛蛙具备的功效更多，含硒有营养元素更多。妈的！没等他骂完，一群鼠鼠突然闯入办公室。有人实名举报，你这里使用违禁药物喂养牛蛙，并涉嫌造谣重伤他人，现依法将你逮捕。怎么回来了？不想干了，我想读书。哦、读什么书？书有什么好读的？你以为谁都跟梁成一样吗？你怎么那么犟呢？你打工得到那几千块钱顶什么用？你真的想读书吗？梁成，你别管，他不是读书的料，打工才是他的出路，要不然这个家……说实话，梁成，你八婶是支撑不住了。我想读书，行，想就行。村里还有几个像你一样的人？好多，差不多十几个。嗯，在家等消息吧。请所有听到广播的村民快速的过来开会！请所有听到广播的村民快速的过来开会！我有重大事情要宣布，今天临时开这场会，主要是商议一件事情。我发现我们村里很多学习好的青少年想读书，但因为经济条件问题被迫出去打工，这是村子一直存在的问题，也是许多家庭的遗憾。一些大道理我就不讲了，反正这个道理你们也都知道，读书不一定会成功。但一定可以提升自己。为了大便村的未来打算，我以公司大股东身份提议
，由公司出资一百万元交给村委会，再由村委会按照实际情况对我们村里的学生进行成长补助。哦，这是好事啊！这补助能补助多少呀、啊？不知道，看梁成书记怎么说吧。咱们这样，高一学生每年补助两千元一次性补助，高二学生每年补助三千元一次性补助，高三学生每年补助四千元一次性补助，从大一至大三每年补助一万五千元一次性补助。讲完补助标准后，在场的村民们都忍不住鼓掌起来，现场掌声雷动无比热烈。我知道很多人不想让自己孩子上学，一是考虑到经济问题，二是家庭经济压力大，需要有人分担。在这里，我透露一下。下个月月初，公司要进行一次分红，大家也将迎来投资的第一笔回报。未来我们会越来越有钱，经济水平越来越高。要分红了，不知道能分多少钱？一千块钱有吧？不知道啊，能把本钱收回来就不错了。梁成啊，不是八婶不想让青子去读书，现在大学都已经开学好几天了，去不了了。嗯，这的确不好搞，没有去报名会被学校视为自动放弃开除学籍。录取你的大学是哪所大学？江南蜀蜀大学、哦，好小子，你考上蜀蜀学校了？你们的情况我知道了。这样吧，青子，你统计一下村里那些被录取但没有去的人，挨个劝他们回来，也把录取他们的学校做个报表发给我。这些学校我去交涉。谢谢成哥。苗书记，找我来有什么事吗？你不是说要搞代理权拍卖会吗？县委这几天组织了一下，后天乐安大酒店一楼大厅。全国九十家大型供应商参加大变牛蛙代理权拍卖会，除了这些，还有二十家国际农贸公司、哦。我记得外国人不是不喜欢牛蛙吗？看来你没有想过要进入国际市场啊，一点功课都没有做啊。梁城格局放大一点，不能光想着赚我们中国人的钱，要赚外国人的钱。你可以查一查，外国人不吃牛蛙，是因为牛蛙肉没有弹性，粘牙。但是大变牛蛙具有弹性，最重要的是可以做刺生吃，外国人就喜欢吃这些重口味的。哦。看来苗书记你功课做得挺足啊！按照这样说，这次拍卖会保守估计能赚三四亿啊！嗯，所以你要提前做准备，不仅要拍卖我们国家的大变牛蛙代理权，还要拍卖其他国家的。针对这次拍卖活动，市委、省委高度重视，市委的许书记还要亲自来一趟。总之，好好表现吧。好，我知道了。等会我要去市里一下。对了，来的时候给你拿了点土特产，还请您收下。你搞什么？我告诉你，我可不是那样的人，干点实事就要收礼物的逻辑就是不良风气的根源所在，为人民办事是本分。以后你少来这一套。哦、苗书记，我知道错了，下次不敢了。那这样，我先去市里了。不是让你中午出发吗？你怎么中午就到了？公司的事不耽误啊。我这不是约了个人面试，给自己找一个得力帮手吗？对了，今天怎么喝白开水了？不喝咖啡吗？来姨妈了。老姨啊，你来的太不是时候了，我这水管都快生锈了，难得到市里一趟，你怎么说来就来啊？真是可惜了，我还说提前点过来，还能回家修修水管啥的，可惜了，可惜了。瞧你唉声叹气的样子，你来市里就为了去我家通下水道的吗？有点骨气行不行？<笑>不是我说，你这老姨来的也太不是时候了吧？专挑我来他就来啊？这又不是我能控制的。算了算了，对了，你今晚帮我约的是哪一位？周玉明，教育厅的厅长，和咱爸是同学，到时候你见到他不要叫人家职位，要叫叔叔。他这个人喜欢亲切，叫得越亲越好。你这个事也不是难事，而且是为了帮助穷苦人家的孩子读书，政治立场正确，事情好办的。到时候吃个饭，简单聊个天，事情就成了，所以不用紧张，把事情跟他说明白就行。哦，真是我的贤内助啊！等你老姨走了。我一定好好给你伺候好了。<笑>去你的！好了，我得上班去了，你们慢慢吃。哎，大黄，现在还有时间，咱们来两把。行啊，就让我带你这个小菜鸡上分吧。First blood, double kill, triple kill, quadra kill, penta kill。哎，就你这段位，还不是手拿把枪？你好，梁总，来了，坐吧，咱们慢慢谈。总真是厉害啊，竟然敢玩弄舆论，把负面舆论打成一场零成本的超级大广告。哦，还不错嘛，不过也不是零成本啦，发了一篇文章花了我一千块呢，一千块钱打了一场价值超亿元的广告，你这是得了便宜还卖乖啊？这送上门的流量不要白不要啊！好了，说说为什么选择我们公司吧，你现在可是一家国企的经理，我很想知道是什么原因让你想要放弃这个工作。专而投奔我们大便养殖公司的。我除了现在的企业，还经历过三家大型公司。我家很有钱，父母是千万富翁，还有几套大别墅。只要我不赌。
，这些家产够我潇洒一辈子。我不喜欢创业，但我非常喜欢养成。看来大便养殖公司在你眼里潜力很大。潜力大的不是公司，是你。哦、我难道我有灵权的是他知道了？应该不会吧？绝大多数人被人黑，第一时间想到的是迅速澄清，有多快就有多快，绝不会让舆论肆意扩大影响。可你倒好，人家避之不及的刀锋，你空手接白刃。把自己的不利化为己用，虽然这其中是对你自己的产品有足够的自信，但也代表你的勇气和胆识不是一般人可以比。这就是我选择大便养殖公司的原因。什么时候能上班？马上。哦、你不是没有辞职吗？分公司总裁是我爸同学，能顶我位置的部门经理也有三四个，当天辞职一点问题都没有。那好，明天中午还是在这里签入职合同，然后和我一起去县里参加一个拍卖会。是代理权拍卖会吗？是的。能不能透露一下拍卖底价？明天签完入职合同，告诉你。有一段时间没见你了，你爸妈还好吧？爸妈好着呢，就是天天吵着让我生孩子，好培育一个继承人。周叔，你可得好好跟我爸妈说说，让他们别惦记这事。这两人满脑子都是企业，企业。哪天有机会，我一定好好教训他们。周叔，这是我男朋友，叫梁成。不错，梁成，我听说过你，前段时间全国皆知，现在也算是名人了。<笑>周叔，你过奖了，我哪算什么名人呀？年轻人不要太谦虚，还是要狂一点。不狂那叫什么年轻人？我就喜欢胆大放肆一点的，因为无论在什么时代，只有胆大放肆的人才能干大事。当然，凡事都有一个度，狂过头了自有天收。周叔说的是，说吧，你们两个找叔要办什么事？叔是这样的，梁城的村子有一些被录取的准大学生，但因为家庭经济问题被迫去打工，没有去报名。梁成知道这件事，就在村子里实行成长补助政策，大学生补助金额一万五千元以上。所以现在那些准大学生又有经济实力上学了。但是呢，现在已经开学好几天了，他们的学籍也都被学校视为自动放弃。梁成是想让您帮个忙，恢复他们的学籍。都是我们省的准大学生吗？对，都是报考我们本省大学的学生。哎，我以为什么事呢？这点事还用见面说？你直接打个电话跟我说就好了。叔，这不是梁成想见见你吗？而且我也想见您了。这次找您主要是用这个由头见见您。对对对，哈哈，明天就让你们村子的准大学生去报道，学校那边我去打招呼，一点问题都没有。还有名单给我一份，要有学校的名字，要不然不知道给谁打招呼。谢谢周叔，都是一家人，不用客气。不过真要感谢。回头给我送几只大便牛蛙，您婶婶特别爱吃。没问题，没问题。周叔说要真想谢，回头给他送几只大便牛蛙。这话里是不是有其他意思？比如让我送点钱什么的？你别多想，周叔家里不差钱，人家爷爷可是有名的爱国大亨，算是富三代从政。这样我就放心了。对了，咱们是不是该修一下水管和疏通一下下水道了？老姨来了怎么修啊？赶紧睡觉吧。出水口堵了，入水口没堵啊？从入水口通下去也一样的，不然我不知道啥时候来了。讨厌！主人，你俩在干啥呢？好歹你也把我先安顿好啊！死狗，赶紧给我死开，不然打断你狗腿！哎，真是重色轻狗的东西！今晚的竞拍活动，各省代理全起拍价八百万，外国则是以国为单位拍卖。八百万起拍价高了，我建议五百万起拍。五百万，这也太少了吧！拍卖的目的就是让更多人参与竞标，形成竞争力，让拍卖者都感到压力。如果一开始就那么高起拍价，那么参与拍卖的人就会少，起拍价低一点，人多争抢。想要得到这个东西的人，心里会有压力，便会疯狂的去加价。哦，行，那就五百万起拍。董事长，要不拍卖会让我来主持怎么样？过去再说吧，咱们现在先过去苗书记那边，走吧。苗书记，给您介绍一下。这位是我聘用的总经理李嘉诚，今后由他负责大便养殖公司的事务。你们来的正好，刚刚又有三十家企业表示要参加今晚的拍卖活动，还有六家外企。哦，那可真是太好了！这次代理权拍卖活动，我们保守收入是两亿，冲刺三亿，搏一搏四到五亿。要是今晚真能赚到四到五亿，县里今年财政收入保底四五千万，有这四五千万，县里能干很多事了。我记得大便养殖公司目前是享受一些政策待遇，是吧？是的，大便养殖公司目前享受我县减税免税政策，政策共有两年。嗯，如果明年你们企业收入能超过十个亿，环保税我继续给你们免三年。许书记已经启程了，预计一个半小时左右抵达，直接到酒店。梁成，做好准备吧，许书记要找你聊天了。什么？找我聊天？
。许书记日理万机，时间紧张，提前两个小时过来，肯定是故意留出这两个小时要见人，明白吗？那怎么能确定来见我的呢？许书记为什么而来？他是为了拍卖活动来的，而你是拍卖的主角。哦，你还年轻，很多都不太明白。不过等以后你经历多了，学的东西多了，就什么都明白了。而到那个时候，你也不是现在这个身份和地位了。走吧，咱们直接去酒店等许书记吧。为村一把手的我，利用异能使牛蛙快速生长，带领全村四百多户过上小康生活。村民出资五千分了一百多万，而我也被是一把手召见。你们公司下一步打算做什么？还有你们村接下来有什么目标？有想过吗？公司已经稳固了市场，下一步就是扩大养殖规模，增加全村收入。目前的目标是年底实现全村年收入五万元。哦，你这是直接从贫困跳进小康啊？那小康之后呢？小康之后就是中产高产，打造全球第一村，全球第一村，哈哈，有志气。接下来是一把手和我进入了互吹模式，是一把手也有意拉拢我。很快拍卖会开始，大便牛蛙代理权起拍价五百万元，最终全国各省市包括国外的代理权在激烈的竞争中落幕，总共拍了十二亿多。几天后，梁城就给村民们分红了。我知道大家今天都很激动，今天分红前我需要先声明几句。第一，本次分红。公司拿出七亿元进行分红。卧槽，我耳朵没聋吧？七亿啊！我们公司这几个月赚了那么多吗？大家别高兴太早哈。第二，分红是按照股份占比分红，我占股百分之六十，七亿当中我分红四点二亿，在座四百五十二名股东占百分之四十，总共分红二点八亿。第三，分红需要缴纳个人所得税，这是国家相关规定，每个人都有纳税的义务。我作为自然人分红要缴纳百分之二十的个人所得税，大家作为股东需要缴纳百分之十个人所得税，也就是说，大家的二点八亿分红需要扣除两千八百万个人所得税，剩下的二点五亿才是大家可以分到的。第四，小区项目大家都知道，当初是全体投票通过的，我个人为大家垫付了两亿一千七百五十七万，按照约定我会从分红里扣，这次分红扣除预付款每人扣十万元。剩下的在日后的分红当中扣除，这样下来每个人平均可以分到四十五万左右的分红。我的妈呀，四十五万！我在外面打五年工也挣不到那么多啊，这还是平均。我之前出了三千，能分多少？我不会算，你自己算。我出了两千，之前梁成给我签的合同上面写的是百分之零点一，两亿的百分之零点一是多少？好像不是这样算的。梁成，快点分吧，你六爷我快等不及了。梁成书记，我们相信你，所以不用跟我们说那么多声明。梁成，快点发吧！你九爷的心脏都快蹦出来了。那我就不废话了。六爷，集资过程中出资五千元，持股百分之零点二五，本次分红应得一百七十五万，扣除个人所得税，垫付资金，最终得一百四十七点五万元。我勒个去！一百四十七万，出五千就分红一百四十七万了。早知道倾家荡产也要出个一万啊！六爷发了，所有村民都惊呆了，他们没想到回报如此之高。接下来，梁成一一给剩下的人宣布分钱数目，从几万到百万不等。老板，我发现了一个新的商机，说说看，辣牛鞭，辣牛鞭，没错，我没有想到辣牛鞭效果那么好，我吃了一根，结果自己都控制不住自己，跟个疯驴一样。哦，真有你说的这么夸张吗？你以为呢？我打了一支镇定剂，到现在还有反应。真的有你说的这么好吗？大黄，你一只狗凑什么热闹？哎，要真是你说的这么好，那我得叫我大兄弟小黑试试，让他脱离秒哥序列啊，不然每次出去玩，我三小时他几秒钟，等我等的都生气了。哦，别管他，你继续说。辣牛鞭效果那么变态，堪比某哥，而且它不属于药品，属于食物。卖这玩意不需要通过什么药品检测。只要卫生过关就可以放在市面上销售。咱们国家至少有七千万人是肾虚的，要是我们每份卖一百五十元，只要这七千万人口当中有十分之一的人一年买个五六份，一年就有差不多五十亿的销售额，去除成本赚个二三十亿，一点问题都没有。嗯，你想怎么做？在村里高薪聘请技术员建厂，实现批量化生产，公司扩展营销部，就在网络上进行零售。得益于我们大便牛蛙积累了很多名气，我们公司推出牛鞭这款产品，找找一些明星带带货。一定会一炮而红。嗯，你说的不错，这样就业岗位也更多，村里人也能拿到高薪。这样一来，我们公司的销售产品模式不再单一，未来公司上市将大有可为。上市不上市以后再说吧，先搞一个小目标，明年公司销售额破百亿，大目标是破千亿。<咳>这个大目标是不是有点大<咳>？没有目标的人生是不完美的。好了，先这样吧，我每人有约，我就先走了。
，你好，你们是干什么的？如果是旅游的，这里不能旅游，这里是放养放牛的地方，你们不能开车过来，会把草压坏的，撞到牛羊，你们也要赔的。我是内地高养殖的，来买牛犊子和羊崽子的，能让我见一下你们的老板吗？哦，买东西的。我就是这个牧场的负责人苏伟明，我可以做主。那太好了，我是梁成，很高兴认识你。那咱们到屋里边做边聊吧。好，我想从这里进一些小牛和羊崽子，不知道价格怎么样？牛分为乳小牛和断奶小牛，乳小牛是零到四十五天的，断奶小牛是四十五天到六个月的，不知道你们要买哪种？断奶小牛。断奶小牛也分三四五六月的小牛。三个月的小牛多少钱一头？母的三千，公的两千三。那山羊呢？我们的山羊也和小牛分类一样，母的是三百一只，公的是两百三一只。黄牛和山羊最大能长到多少斤？正常来说，我们这里的黄牛养三年能养到七百多斤，公的养四年能养到八九百斤。山羊的话，我们这里的山羊是白绒山羊，养七八个月就有七八十斤，要是养一年能有一百斤，养两三年就会有一百八十斤。不过我们这里一般不会养那么久。嗯，梁老板怎么了？是不是觉得价格贵了？能稍微便宜一点吗？我要的很多。哦，很多，很多是多少？一万只牛犊子，两万只羊崽子，全都要断奶那种。一次性买一万只牛，两万只羊，直接惊呆了牧场主。梁梁老板，你说的是真的？你看我像开玩笑的样子吗？拿出你的诚意，价格合适我就要了。梁老板，我们漠南人做生意十分诚信，正所谓朋友来了有酒喝，豺狼来了有猎枪。一口价，母牛犊子两千五一头，公的两千二一头，母羊崽子两百八一头，公的两百一头。主打的就是一个真诚，我们内地人也主打的是一个真诚，就按照这个价格，公牛犊子我拿一万头，母牛犊子拿九千头，公羊崽两千只，母羊崽一万八千只。哦。太好了，苏伟明高兴的嘴巴都合不拢了。梁老板，有一点要跟您说，您要的太多了，我们养殖场一时半会拿不出那么多货，能不能宽容一些时间，比如两三个月？没有问题，那咱们签合同。好。啊，羊们带。哦。<笑>李嘉诚，牛鞭的是你进展的怎么样了？人已经招好了，七十七个人。全都是你们村的中老妇女，厂房也在盖了，想换设备也定了，牛鞭我也定了一万斤，等货到就可以开始辣了。嗯，你给他们多少工资？这是技术活，每个月每人给一万五，外加五险一金，各种福利。怎么样？这算是给你们村提供了七十七个高薪岗位了。嗯，没问题。等厂房盖好，设备抵达就可以打广告搞销售了。不得不说，辣牛鞭真是一款成熟的产品。我问了几个大妈，他们说辣牛鞭半个月就辣好了。我本来还担心辣的牛鞭周期长出货慢。现在看来，担心的应该是牛鞭不够。这你不用担心，我马上就要攻克黄牛、山羊的速长饲料了。卧槽，你还是人吗？你这是改变一个个生物自然，特么的活脱脱的上帝啊！淡定淡定，说正事。等平山项目告终，要预留出三百亩地建牛棚和羊棚，剩下的全建牛蛙棚。看来公司又要起飞了，到时候我们公司就有四款强力产业品了。努力吧，李嘉诚，在我的扶持下，我相信你，李嘉诚未来前途无量。就这样，日子一天一天过去，大便村小区项目距离完工日期越来越近，六栋住宅楼拔地而起，平山项目的进展也很快，每天都有一座山包被移平，辣牛鞭工厂也在加速新建。而随着订购的牛鞭抵达大便村，七十七名辣牛鞭技术员就开始了工作。一时间，全村一部分人家里都挂满了辣牛鞭。不久后，镇里开会，我由于不知道会议室在哪，就问了值班前台。巧的是，又是上次那个女的，还是那个吊羊，让我自己去找。我火气一下子上来了，拍着桌子道：“卧槽，老子十八的长度还能忍你？叫什么名字？”谁给你的权力值班玩手机？老子一年交上亿的税，就养你这种混蛋！女的直接给我吓傻了。此时一道声音传来：“怎么回事啊？”李镇长，你来的正好，这个好几次了，每次问他什么都是在偷奸耍滑，还目中无人，连我都这样。镇上其他人呢、啊？这对当河真府的形象是不是一个污点？爸爸，卧槽，原来又是一个走后门的。梁成，人嘛都有一些小问题。这些都不是大事。你刚才说对当河真府的形象，那你刚才又是拍桌子，又是大喊大叫的，是不是也有损当河真府的形象啊？不知道的人还以为我们这里是菜市场呢、啊。这李春华真是够可以的，避重就轻不说，还反给我扣帽子。李春华同志，我现在严重怀疑你有严重的形式主义，建议你多看几本伟人的书，好好深造学习。扣帽子是吧？
，那我也扣，看谁扣的大。你，你，李春华混迹大变阵大半辈子，头一次被人当着这么多人面对，他气得差点想骂人，但还是忍住了。梁成，你别太过分了，你要摆清楚你自己的位置，你只是一个村医把手，不要太放肆。哟。村一把手怎么了？我当讲究人人平等。李春华同志，我现在又怀疑你有严重的官本主义思想，官僚阶级主义。李春华气得脸色发白，强行让自己冷静下来。你别以为你有张文杰、苗书记给你撑腰，就以为能在大便阵横着走。我在这里经营了大半辈子，有些东西是你无法想象的。你读了那么多书，也知道瘦死的骆驼比马大的。哟，大便村穷山恶水啊！李春华皱起眉头，一下子没有听明白这话的意思。我直接走了，留下他一脸懵逼。当我们前后脚进入会议室的时候，李春华狠狠瞪了我一眼，坐我旁边的村一把手李海说道：“你又得罪李春华了，感觉他看你的眼神不对劲啊。”“得罪就得罪了吧，你别小瞧他了。虽然张文杰已经是名副其实的一把手，但镇上还是有些事情是他管的。最危险的是镇上很多流氓都听他的，还有他的大女婿，你知道谁不？谁？县环保的副局张明。哦不，上个月生了，现在是正的。”张明是县里出了名的怕老婆，他大女儿要是知道你跟李春华闹，他大女儿肯定要让张明给你使绊子，从你们公司环保下手。哦、此时张文杰进来了，会议上大概说的就是大便镇的 GDP 疯狂增长，税收大幅度增加是去年的多少倍，总之就是越来越好了。然后把我表扬了一番，反正啰嗦了一大堆才结束。我说你们这些个领导，开个会讲一些主要的不就行了？说那么多场面话给谁听啊？自己累还惹人嫌。你以为这些话我们想说啊？这些话我们也知道，讲了没什么用，但还是要说。为什么？因为要是出了问题，我没说这相关的话，那就是失职；严重了可以说是渎职。可是我说了这相关的话，出了问题就找不到我身上。哦，当领导可真累。对了，你们的养殖基地听说已经扩大到六百亩了吧？是的。照我说啊，你们养殖基地扩建成本太多了，要扩建只能平山。你这半年赚的钱，估计有一半砸在这个平山项目上。不如你把养殖基地外扩，在大便镇其他地方建养殖基地。这样呢，你们扩建成本低了，也给当地带来了租金和收益，提供了就业，何乐而不为？我承认张书记说的是一个很好的建议，但我却不这么认为。我认为的是在村里扩建，增加就业岗位，吸引外来人口，提高大便村人流量，大便村才能更好的发展。不过这话我可不敢跟他说。嗯，我回去考虑考虑吧。作为村一把手的我，利用异能让全村发家致富。上回分了红之后，又分了一次四十亿，可也遭到了别人的不满。要不要这么黑心？我家两百平的地基，还有三亩地，居然才给一百四十五万，这叫黑心吗？县里的房价也才四千块钱，我给你们五千还不行吗？三亩地四十五万，每亩十五万，这也很高了。就是租一年一千，你也得租一百五十年才能收到十五万。什么啊？跟我们扯什么县里的房价？你们分红分了那么多，就给我们这点。梁成，你要不要进去说说？这些人狮子大开口，开口就要六千万，我都想进去揍他们。梁成，要不要我们进去干他们？这群人真特么不要脸！大家别冲动啊，我进去瞅瞅。村里买地是按照县平均土地价格基础上再加了百分之五十，这个价格并不低。你们都是在市里工作，那里平均房价两万左右。你们在村里卖了地，拿到钱足够在市里买个小居室了。主要你们也不回村里，土地都荒着，不如卖了拿一笔钱离开。你就是梁城市吧？不对，应该叫你梁老板。你带村里人发财，你是个能人，但这并不代表你就能联合村委会欺负我们在外面的。你以为我们不懂你给全村分了多少钱吗？我们呢没有分就算了，可是卖我们的地你才出这么一点，你是不是欺负人？哟，你们为什么没有分红？你们自己不清楚吗？当初集资的时候叫你们出资，你们是一万个不愿意。别跟我扯这些，人家东莞那边一个村搞到钱了，全村都有份。人家那叫村集体，我们是股份制。你们七个也都是在外面做生意的，这点不懂。啊、那是你故意的，你就是针对我们，所以才不搞村集体，所以你搞了股份制。对，你们就是故意的，你真是坏。幸好当初我没有捐钱给你上大学，要不然真是瞎了那笔钱。都是一个村的吃相，太难看了。门口的村民有点忍不住了，想要进来把这几个人暴揍一顿，但却被梁成叫住了。怎么还想打我啊？现在是法治社会，来啊，来打啊！老子从不怕玩命。我不会针对任何人。全村在外面打工的不止你们七家，有四十多家。可是除了你们七家，其余的都出了。凡事要讲道理，对吧？我不管，反正你就是在针对我们。对，村里买地可以六千万，要是给五千万也不是不可以。这钱要是不给，我们不卖。<笑>要不这样吧，你们先到镇上宾馆住一晚。你们村里的家是不能住人了吧？
，我待会召开大会商讨一下，可以吧？几人听我这么说，都以为我怕了，心里暗暗得意，以为拿不到六千万、三千万总拿得到吧？行，那我就等一晚，等一晚没事。不过不要耍我们，我们在市里可是很忙的。说完，几人骂骂咧咧的走了。这七个狗东西比我想象的还要无耻。六伯之前的提议太对了，现在要是不解决他们，以后更麻烦。嗯，任何人试图成为大便村发展的绊脚石，都必须一脚踢了。要是踢不开，那就斩碎。好了，梁成，这是你别管了，交给我们了。村里开完会了，同意了，六千万，你们过来签字吧。一定要晚上吗？过时不候、哦。好，我们马上过去。挂完电话，他们立即驱车前往大便村。而在山路的某个拐弯处，二十多名青年站在路边，全身伪装，手里也都拿着铁铲，脸上都戴着口罩。记住，这是和梁城没关系，要是被抓了，就说是我主张干的。众人都没有说话，在等了大约半小时后，两辆车开过来了，动手。一声令下，二十多人齐刷刷的冲上去，把车给围住，拿起铁铲把车窗砸坏，把他们几个人扯了出来。啊啊、你们想干什么？救命啊！有人抢劫啊！妈的！这里都有人抢劫，你们是谁？你们想干什么？没等他们叫喊多久，几人都被套上了麻袋，被带到了一旁的山里。然后几人都被扔到了提前挖好的坑里。你们是谁？你们想干什么？没人回应他，而回应他的却是一把把泥土朝他们而来。卧槽，这是要活埋我们啊！饶命啊！放过我吧，我上有老下有小，小弟哪里得罪的各位大哥？你们要多少钱我给，我有多少都给你们。最好站直了，站直了能多活久一点。你是你是白宝山对不对？你们这群刁民竟然要活埋我们，叫吧，趁活着多叫一会儿。<笑>你们别胡来啊，有话好好说啊。没人回应他们，而是继续抡着铲子。当泥土摸过他们的下半身时，他们脸上都写满了恐惧。别闹，大家别乱来啊！嘎人是要坐牢的，你看你们都那么有钱了，去坐牢多可惜。为了大便村能够没有任何阻碍的发展，劳我去做，反正我也活了几十岁了，枪毙也值了。至于他们，不是主谋，最多一个无期。表现好还能出来享受几年，所以值了。疯子，全是疯子！你们为什么要嘎我们？总得给个理由吧。没想到你们那么蠢，那就让你们做一个明白鬼吧。你们狮子大张口，村里不想出这个钱。我不要六千万了，我只要三千万，总可以了吧？他以为自己退了一大步，然而村民等人听到心里更气了，铲土的速度都快了一倍。不一会功夫，七人身子都埋入了土里，只剩下一个头在。给你们一个活命的机会，按照村委会给的价格，把卖地合同签了。不签我就让你们脑袋开一个洞，让你们自己看到自己脑袋飘红的样子。我不相信你敢。话还没说完，七把匕首都顶在了他们脑袋上。身为大便村的领头羊，我直接年底分红一百三十亿，馋哭了一众网友。而此时，镇书记却要带我去县委。张书记，你去汇报工作，带着我干嘛？你知道咱们大便镇今年 GDP 有多少吗？人均收入有多少吗？你就别卖关子了，肯定有事。唉，我马上就要调走了。你调走了？怎么这么快？这里面有你的功劳，因为大便村的迅速发展，省里对我这任书记很满意，准备调到同兴市担任副市长。那就恭喜你了，副市长。再过几年又要升正处了。说实话，我真的舍不得这里，好不容易干了一些成绩，就被调走了。既来之则安之，干着呗。不对啊，你这个跟我问的问题不搭嘎啊！就算你要调走，跟你让我去县里有什么关系？前段时间去县里开会，苗书记跟我透露了一个消息，省里打算重点发展大便村。等明年可能要撤村设镇，梁成有些惊讶。虽然他也想过大便村迟早撤村设镇，但是没想到会这么快。那苗书记有没有跟你透露，谁会当大便村镇书记和镇长？说出来你可能不信，领导提议你来担任。卧槽，真的假的？我实话跟你说了，每年江南省人才流失很严重，省里为了振兴江南省，打算打造一个经济特区。原本很多人都支持洪昌市的，但也有一部分人不想给洪昌市打工。正好咱们市里的许书记推荐了你们的大便村。然后他们就同意了。没错，一个原因是你们仅仅一年半的时间就从贫困村翻身，另一个原因是你开办了公司，还愿意分钱给村民们。嗯，既然是有利于大便村的，那我也只好试试了。你们大便村今年厉害啊，完成了你当初许下的保证，并且超额完成税收。这都是应该的，企业交税，天经地义。既然有能力了，就更应该去反哺社会。来的路上，张书记应该跟你说过了吧？说过了。那你是怎么想的？既然省委信任大便村，信任我，那我绝不会辜负省委的信任，打造全国第一经济大镇。如此我就放心了。那明天你就跟我去一趟正经吧，去见见许书记，把你刚才的话再跟他面说一遍。小梁啊。
，我们又见面了。许书记，谢谢您，我都听说了，是您向省委推荐了我们大便村作为江南省经济特镇。您能来我这里，说明你决定要担起江南省经济特镇的责任。其实我挺想知道，大便村成为经济特镇后，能有哪些特权和政策待遇？这就是我要跟你说的，经济特镇的特点就是围绕经济发展给予特殊待遇。你可以一边参与公司盈利性活动，也可以担任镇委书记，这是第一个特殊待遇。待遇二则是前五年税收全部返还用于地方发展。待遇三则是经济特区境内建设无需上报自行审批。待遇四则是可以颁布税收政策，减免企业税收。哦、梁成听完这些特殊待遇，眼睛都直了。那除了这些，省里对经济特镇还有没有表示？比如每年拨款上，你这个小同志真够贪的。税收百分百返还，还想要省里的拨款？拨款你就别想了，要不然哪还轮得到你大便村呢？早就被抢了。<笑>说的也是，经济特镇有特殊待遇，同样也有特殊要求。什么特殊要求？这个省委会给你答案的。待会我们吃完饭就一起去一趟洪昌市，去见一见曹书记，他会跟你说要求的。苗书记，你待会就先回去吧。你们这么快就来了，曹书记辛苦了。你这是几天没好好休息了吧？今年经济形势不好，除了你们正经市 GDP 增长率超过百分之七，其余包括洪昌市都没有超过百分之五。九洪还不升反，跌了二十亿。行人是听天命，曹书记还是要好好休息才行，身体才是革命的本钱呢。让你来不是来劝我休息的，你就别说这些了。这位就是梁城那位小同志吧？有劳曹书记挂念了。不错，是个有干劲的精神小伙。事情都了解了吧？都了解了，就是要求。因为任命你镇委书记，在省委中阻力很大，所以需要给你一些硬性要求。嗯，这些我都明白。今年大便镇 GDP 达到了两百六十亿，其中超过两百亿是大便村贡献的，所以对于你的要求是，二零二五年 GDP 要达到五百亿，税收不能低于五十亿，常住人口不能低于一万人。这就是未来五年的要求。如果大便村每年都能完成任务，那么不光能保留经济特镇的帽子，甚至有机会撤镇改市，行政上的特权都会对你一直开放。相反，不仅经济特镇会取消特殊性，而你也会面临要企业还是要政治的抉择。放心吧，曹书记，保证完成任务。等主干道项目完工，超级锂电池产业就可以安排了。到时候钱不就跟水一样流进来了？等我等到电磁辐射发电技术以及肺癌特效药技术，别说五千亿的 GDP。一万亿也不是问题，你有信心就好。下午两点有个会议，这个会议是决定省委是否支持大便村成为经济特镇。等下就由你来说，一定要表现的自信，让更多的省委领导认可你。放心吧，曹书记，保证完成任务。为了谋取经济特镇，我一个小小的村书记，竟然跑到省里给几十个省领导画大饼，不仅画得圆，领导们还吃得特别香。各位领导们好，刚才曹书记跟我讲了经济特镇的要求，二零二五年 GDP 要达到五百亿。到二零二九年要达到四千亿，这个要求我只想说，对我太少了。我梁成今天就立下军令状，大便村二零二九年 GDP 至少达到一万亿，若是没有完成，我立刻辞职。五年一万亿，这小子有点狂啊！狂是狂，但是他确实能力非常不错。大便镇两年前还是贫困镇呢，现在都成了附近第一大镇了。听说还修建了住宅楼，公路也修上了，而且这小子还懂科技，我怀疑这小子手里有黑科技。就算没有这个，养殖业也搞得很不错啊，今年都缴纳了三十多亿的税。关键是村民们愿意把钱花在建设上，这是最重要的一点。梁成的一席话让众多领导从心底里认可了他。刚才梁成同志已经向我们立下了强有力的决心，那么现在就轮到我们这些同志立决心了。同意梁成担任经济特镇书记的，请举手。说完，曹书记率先举手表率。很快，大部分人都举手同意。小叶可能要升了<咳>。什么要升了？谁要升了？我是说，我要升官了。你脑子想啥呢？瞎扯什么呢？你不是经商的吗？升什么官？我去，你知道一旦成了，意味着什么吗？你说意味着什么？意味着你将成为全国唯一一个合法掌握大企业的政委书记。<笑>那你可得努力了，我都正科了，你还是一个小科员，有啥好得意的？等半年后，我也满两年工作经验，我也要升。再升也没我高，我正科高不好复数也不是没可能。你就使劲吹吧你。我打算这次分红后组织全村捐钱给村委会，搞一个重大的平山项目。有多重大？四个方向，东南西北一路平，每个方向平推五公里群山，清除五平方公里的。我的乖乖，这得花多少钱啊？
管他多少钱，到时候捐不就是了？就是，现在最不缺的就是钱了。到时候我就捐百分之九十，自己留个一百万就好了。没错，我到时候也留个一百万，剩下的全捐。看着父老乡亲的配合，梁成也很满意。这些人觉悟还是很高的，那就散会吧。这是江南省大便经济特镇行政区画图，这真是太惊喜了。地方虽然只有方圆八公里，但只要明年把成绩做出来，省委会给你们更多的土地面积用以发展。感谢省委的支持与信任，把经济搞好就是对我最大的谢意了。大便村现在成镇了，所以各种设施都要有。省委的建议是由原干部跟基层先安排起来，等大便镇发展到一定规模了，再派遣干部过去。不知道这些干部需要多久到任？人已经在洪昌了，待会我就让张秘书带他们过来与你会面，然后你们一起回大便镇。嗯，如此甚好。对了，曹书记，不知道这个镇委书记是什么行政级别？正常乡镇书记是政科，但你们大便镇不一样，属于省直辖经济特镇，所以你们镇的镇委书记行政级别是正处。哦，我操，我以为撑死副处呢，没想到居然还能摸到正处。明年省政府就会下发通知。正式宣布大便村列为经济特镇。好了，你先离开吧。您是梁书记吧？我是梁书记，你是？您好，梁书记，我叫何康成，原赣州市北康区公安局副局长，现任命大便镇派出所所长，向您报道。你好，很高兴认识你。那咱们再等一下其他的人吧。梁书记你好，我叫薛本，任职副书记。梁书记你好，我叫艾青，任职镇长兼任税收办公室主任。辛苦你们了，那咱们回大便镇吧。接上众人后，几人开车朝着大便镇驶去。时光飞逝，一晃两个月过去了。哟，庆子回来了，来找你哥的吧，他在书房呢。是啊，大妈，那我先去找梁哥了。梁哥这日子过得真不错啊，在外面怎么样？学了一年，感觉差不多了。这次我回来打算开一个汽贸公司，做那些汽车厂商的二级分销商。现在我已经谈了好几个汽车厂商了，都是国内的一些新能源，理想、比亚迪、未来、吉利这些，特斯拉也在谈。那倒是不错，主打新能源。唉，只是我办公司那边的工商局不给办，让我回镇上办。但是咱镇上还没有建立工商办公室，没办法，我只能来找你了。镇政府刚刚搭建起来，工商办公室确实没弄。不过你也别着急，马上就要弄了。你要是着急，也可以直接去省政府工商局，让他们代办。那我还是再等等吧，反正那些厂商的合同还没有签。行，那等你汽贸公司弄好了，哥就送你一个大礼。哦、什么大礼？<笑>到时候你就知道了，肯定让你满意。成功取得经济特镇的头衔后，身为镇书记的我立刻开始了小镇发展的规划。这次把你们两个叫来，是想商量一下大便镇政府未来的工作。工商办公室要弄一个，要不然村里人创业不方便。回头薛书记就去跟省委那边汇报一下，让他们派一个专职干部过来，领导我镇的工商工作。没问题。招人方面，爱镇长去负责，招个二十个办事员，我也没问题。再就是建政府大楼的事情了，总在村委会办公不是一回事，要建一个政府办公大楼，还有派出所。现在镇上账户有多少钱？二十亿，几乎没有怎么用。嗯，好，薛书记，明天跟我去一趟洪昌，把政府办公大楼和派出所项目落实下去。好的，梁书记。梁书记，恭喜高升了。我来给你介绍一下，这位是我们山梁经济特镇的副书记薛本。你好，薛书记，你好，石总。这次来是有好几个项目要在大便镇落地。您继续说。第一个政府大楼预算五个亿，要求也要有古代风格。你们看着设计。五亿盖一个政府办公大楼，花钱也不是这么花的吧？梁书记，这是不是太多了点？你要对大便镇有自信，现在是镇，以后说不定是事了，到时候拆了又建，多麻烦。梁成对自己和大便镇有足够的自信，撤镇设是迟早的事情。我记下了，下一个呢？第二个是派出所，预算一个亿，要求也要古代风格。你们看着设计。好好好，我都记下来了。还有吗？第三个之后就不是政府要搞的项目了，是大便公司。你们之前设计给我看的写字楼、公寓、住宅楼、小学、医院都很不错，全部上马。<咳>什么？全部上马？书记有多少项目？大概多少个？也就五个项目，差不多六十六个亿吧。梁书记，我们镇上没有那么多钱了。谁说要用镇上的钱了？这些钱我会让大便公司出。唉
。那行吧。除了以上这些项目外。还要追加三个立体化养殖大楼，一个大型实验室，两个住宅小区，五个公寓楼，一个城市综合体。我的梁书记，这得要上百亿吧？梁书记，你有这么多钱吗？嗯，我什么时候缺过你们的钱了？我刚才说的，你们尽快安排。我要的是速度，别磨磨唧唧的。梁成不担心钱的问题，卡里躺着九十一亿现金。大便公司从一月到二月份也赚了三四十亿，等到三月初。第二代牛羊达到出栏标准，至少入账百亿。<笑>梁书记霸气。随后，梁成与石正平开始签合同，签完合同付完钱，下一个就是选址。东北区为住宅区，西北区为商务区，写字楼位置在四条主干道交汇中心，在最中心位置。住宅楼、公寓、小学、医院则全部放在住宅区和清江山水小区沿路并排。医院要往中心位置去一点。这样四个区的人看病都能轻松点，只要项目审批下来，资金没有问题，我们保证在一年内全部完工。我们山梁经济特镇拥有绝对的审批自主权，你们只要速度快，明天来施工都可以。哦、什么？你们还能自己审批？省直属经济特镇行政级别和县级市一样，审批权却比地级市还大，这就是大便经济特镇。那就好办了。一般这种项目，耗时间最长的就是审批。要是这样，明天我们就安排施工队过去。最快三天内开工。处理完写字楼等项目，梁成和薛本便一起返回了大坪镇。吉庆那个汽贸楼搞得怎么样？差不多快了，在装修。装修找的哪家公司？王氏，他家装修还是很不错的。那边确实不错。梁成，这四六爷找你不为别的，就是问问咱们公司什么时候分红。现在咱们镇发展快，有二十多个项目在搞，我们几个就商量着想大家合伙搞酒店项目，所以想要分红。不光是酒店，我们还想弄体育场。建一个跟鸟巢一样的大体育场，还有，这不是吉庆的汽贸大楼，马上就要弄好了吗？大家都想支持一下。嗯，我看行，这样吧，马上十月了，我们十月一日国庆节分红，分红三百亿<咳>。分这么多，公司不会出事吧？放心吧，公司账上现在躺着八百多亿，分红三百亿根本不影响公司运行。那就好。儿子，我不想在你的公司干了，我要辞职<咳>。成功从村书记升到镇书记的我，还没高兴起来，老爹就要跟我辞职不干了，还要我赔偿十个亿的青春损失费。儿子，我不想在公司干了，我也要去搞投资。<咳>行吧，那我回头给你十个亿，你跟着二叔他们一起玩一玩。啊？什么叫我跟着他们？应该是我带着他们。注意言辞啊，同志。你说的对，老爸。<笑>首先，欢迎大家来参加红氏汽贸公司开业典礼，感谢大家的支持。在这里，借着这个机会，我想感谢一个人，他就是我的哥哥梁成，没有他，就没有现在的我。哥，你来讲几句吧。你们这里都有什么车？比亚迪、蔚来、理想。之前我不是听你说有特斯拉吗？特斯拉不做代理。嗯，我之前说过，红氏汽贸公司开业之日，我要送一份大礼。现在这个大礼来了。为了方便警务人员巡逻，我代表大便经济特镇镇委政府向红市汽贸公司采购十辆比亚迪海豹冠军顶配版作为警车、哦。那感情好啊！现在大便镇派出所都有二十三号人了，但一辆车都没有。现在一下子采购十辆车，这就相当于两名警员配一辆车啊！梁书记大气。除了给派出所采购十辆比亚迪海豹冠军顶配版作为警车之外，镇委政府采购二十辆理想 L 九作为公务人员用车。同时，我也代表大便养殖公司向红市汽贸公司采购十辆仰望 U 八。五十辆顶配护卫舰零七，一百辆顶配驱逐舰零五，作为今年大便养殖公司年终奖抽奖活动、哦。感谢老哥的支持，老哥我爱你。<笑>梁书记，要不要考虑一下送几辆仰望 U 八给我们同兴政府？嗯，哎，镇长薛书记，你们觉得呢？我觉得同兴也要努力。同兴今年也还可以吧，我们大便镇镇很多项目有不少工人都是从同兴过来的，你们赚到钱了还要我们送，<笑>你们真是抠啊！话说你们同兴今年应该是可以的，大便镇接壤的四个地方就属同兴最近，开车快点，六分钟就到。镇上卖菜的、卖衣服的，有一半是你们同兴的。去年我还没有去同兴市，同兴市全年就增长了四亿 GDP， 而今年就前三个季度已经涨了十五个亿了，不过还是比不上你们大便镇了。你们大便镇今年光是上马的项目就有二十多个了吧？每个都是上亿。今年政府投的项目有两个，大便养殖公司投的项目有二十一个。
。我个人投的项目有四个，江山投资公司的项目有十个，村委会投了一个。如果这个汽贸大楼也算，红市投的项目也有一个，总共加起来三十九个项目。我的乖乖，三十九个。等今年平山项目完结，腾出空地后，明年要启动不下于一百个项目。一百个，你知不知道你在说什么？快是快了一点，但是没有办法，大变经济特镇任务重，之前项目少。是因为正在助跑，现在助跑完了，就要快跑起来。哪天你把童星收了吧，我跟你混算了。<笑>实验楼终于建好了，我的超级科技也终于要面试了。梁董，你找我什么事？等会儿吧。梁董，很高兴见到你。给你介绍一下，这位是元干周兴业贸易集团副总经理，和你一样年轻有为。这位就是大名鼎鼎的孙总了吧？我用过你代言的牛鞭，效果很不错。嗯，你好，吴总，梁董，什么情况？这是？这是你的解聘合同。孙泽成不可置信的看着梁成，不敢相信他居然要解聘自己。正式通知你，你已经被解除大变养殖公司总经理职务，你的总经理职务将由吴新远吴总代替。为什么？难道我犯了什么大错误吗？有更好的平台等着孙总，孙总就签了吧。见梁成半天不说话，孙泽成心若死灰。哎，好吧，我明白了。看到孙泽成签字，梁成脸上的笑容更浓郁了，立马把另一份合同递了过去。嗯，大变科技公司聘请孙泽成先生为总经理，这是什么意思？我注册了一家科技公司，名为大变科技公司。我持有的百分之六十大变养殖公司股份也已经全部转到大变科技公司。换句话说，大变科技公司是大变养殖公司的母公司，而你是大变科技公司总经理唯一人选。五星元只是来接替你在大变养殖公司的工作，严格来说，他还算是你的下级。哦，那你不早说，吓死我了！就是跟你开个玩笑而已。可是怎么好端端的成立了一个科技公司？这两年我其实一直都在研究完善电力科技的理论，现在也有了一些进展，并且我还尝试用中草药混合。研制出专门消杀癌细胞的特效药，但光靠我一个人去研究太慢了，因此我要成立大变科技公司，招兵买马，把技术做出来。什么电力科技？细说一下，特别是价值方面，还有这个消杀癌细胞的特效药能行吗？有进展的电力科技有两类，一类是电磁辐射科技，简单来说就是太阳能发电的升级版，效率是太阳能发电的一百倍。第二类是超级锂电池科技，同样的体积，电容量是普通锂电池的好几倍。而消杀癌细胞的特效药现在只是有灵感，这东西也不是理论上可以推动的，需要试验。吴总，那么大便养殖公司就拜托你了。放心吧，只要不少我的年薪，大便养殖公司会在我的手上更加红火的。哦、<笑>好久没见这家伙了，过去吓唬吓唬他。小黑吃啥呢？大王，最近怎么没看见你啊？哎，说多了都是泪。这两天跟着主人，都快忙成狗了。你都是干啥去了？这么忙，还能干啥？天天跟着主人到处开会。哦、怎么了，大兄弟？肚子又饿了？你这不行啊！没有我咋天天饿肚子？哎，现在村子里的人都赚钱了，一个个小洋房都修起来了。以前还能进去整点鸡翅，现在连整个馒头都整不到。哎哎哎！现在不能叫村子了，得叫镇才行。以后就得城市。哦、那我们以后岂不是要变成城市户口了？想啥呢，大兄弟？你以后铁定是要被抓去做狗肉包子了。<笑>总算知道你为什么要盖这个大楼了。你那边的三栋工厂大楼，不会也是为了这些技术建的吧？未雨绸缪罢了。你不怕技术研究失败，楼白建了？我不认为我会失败，我到现在还没有失败过。更何况，就算失败了，楼也不会白建。大变阵以后总要招商引资的，要引进工厂，工厂大楼都会用上。那下一步做什么？招人，招一百个中医药毕业研究生，一百个电力专业研究生，一百个电池专业研究生，另外再招十个资深老中医药教授，十个发电专业老教授，十个电池专业老教授。研究生每月三万元的工资，资深老中医药教授看着给，能力大，业内名气大，最高封顶每年五百万。公司各部门也组建起来，还要买研究设备。凡是对医学、电力、电池等有关有用的试验设备，都买一套。要买最好的，花个几个亿都没关系。行，我都记下来。尽量在元旦前办好，元旦后就要开始投入研究。我尽量吧。那就这样吧，公司就交给你了。老婆，你千万别跟小梁说啊，不然我这老脸没地方了。可纸包不住火啊，这样瞒着也不是办法啊。老爹，你俩聊啥呢？儿子，你啥时候回来的？
，刚回来，你俩刚说啥呢？什么纸包不住火的？没啥，你肯定听差了。我们说纸包鱼呢。我感觉你俩有事瞒着我，说出来。有啥事我帮你们担着。他爹，你还是说了吧，不就是丢脸一点吗？哎，你还记得前阵子给我十个亿的创业金吧？对啊，你不是拿去跟二叔他们合伙开酒店什么的了吗？我都忘记问了，你们搞得咋样了？没了。嗯。没了，什么意思？就是投资失败，打水漂了。怎么会这么快没了呢？这不应该啊！本来按照我们选的位置，确实不错，酒店也建好了，还是五星级酒店。但是我们忽略了一点，咱们这里没有能力消费。酒店开业后，几乎没什么人来。现在没办法，我们只能卖掉了。还有你爹直接把十个亿拳头进去了，说是要当大股东，所以这次损失他最大。<笑>老爹，让你好好上班，你不上，现在好了，以前赚的全赔了。<笑>还有以后的。对了，你们酒店建在了哪里？在乐安县的石岗社区。那你们酒店出售了没有？还挂着没出售呢。那你们先别急着挂出售了，很快就有转机了。什么转机？到时候你就知道了。今年的税收情况怎么样？今年咱们镇共缴纳了一百五十亿。嗯，这么多钱，大家有没有什么想法？我觉得咱们明年可以上马高铁项目了。大便镇想要发展起来，不能缺高铁。俗话说得好，要想富，先修路。我也是这么想的。如果咱们修高铁的话，从同兴市到我们大便镇，大概就是四十二公里的样子。高铁铁路双向车道一公里造价是一点三亿左右，四十二公里是五十四点六亿元，我们完全吃得消。薛书记，高铁不是这样修的，你算少了。高铁需要考虑三个点：起点、途经点、终点。最好的路线方案就是同兴大便乐安，全长九十一公里左右，造价是一百一十八亿元。原来如此，我看成啊。我也觉得可以，只是我们大便镇就这么大点，是不是考虑把周围的某个乡镇并进来，用来修高铁站？这个我想过了，把石岗社区兼并进来，修高铁站。人家乐安县能愿意吗？我们今年 GDP 有多少？今年我们 GDP 共有两千六百八十三亿。有这个 GDP 增长，还有我们今年税收达到一百五十亿。乐安县不同意也得同意，就是苦了苗书记了。这次修高铁肯定是不能让乐安县吃亏的，要给点好处，毕竟大便镇能发展起来，乐安县也是有功劳的。大便镇需要钱发展养殖业，要修路，县里也没有含糊，所以咱不能做卸磨杀驴的事。高铁站的事，我明天去省委说，现在说说镇政府明年的人员调整。爱镇长要向省委组织部沟通，派遣领导干部下来主导部门工作。明年镇政府公务人员要达到一百五十人，派出所基层办事民警要增加到八十人，全力保障大便经济特镇政府运转。好的，梁书记，我会立刻着手处理这件事情的。还有咱们镇的小学也建好了，回头就免费赠送给镇委政府，一定要把大便经济特镇的教育盘活。等明年七月份就正式招收第一批学生，学费、伙食费什么的一律全免。老师方面，到时候让教育局去招，应届生要，资深老师也要。你们还有事情说吗？见大家都不说话，梁成便立马宣布散会，然后找艾青要了详细的经济报表，打算第二天带着镇委办公室主任鲁康平一起去红昌市。大黄，咱们到底要去干嘛去啊？我都饿死了，快！我说大兄弟，饿就别说了，还能多走两步路呢。大黄，咱们现在到底要去哪啊？小黑，你现在是不是很饿？还行吧。也不是太饿。行了，在我面前就别装了，我带你去整点吃的。哦，难道咱们是去偷鸡吗？你想啥呢？我大黄啥时候偷过鸡了？咱们要当个好狗。没有吗？我记得你从弟。停停停！我就想问你，想不想吃好吃的？是有点想烤鸡了，我都好几十集没吃过烤鸡了。行了行了，烤鸡你就别想了。再说了，咱们村不对，咱们镇现在基本上都没人养鸡了。你想吃烤鸡得花钱买啊！大黄，你主人不是有很多钱吗？随便从指甲缝弄出点就够咱们花的了。能白嫖为什么要花钱呢？走走走，我带你去整点牛蛙去，你肯定没吃过。真有你的，找我干什么？是不是化缘的？我跟你说，你们现在不属于乐安县了，而且就你们现在这个条件，要化缘也是我去你们那里化。什么？给你一场泼天的富贵？你要不要？只要你开金口，那我就送给你。那你就松来吧。上车说，咱们这是去哪儿？当然是去红昌了。去红昌干什么？我待会还有一个会呢。推了推了。你不是说泼天的富贵吗？什么泼天的富贵？到了红昌再告诉你。要是这个泼天的富贵没有泼天，我告诉你梁城，我跟你没完。
。我说老苗书记，咱俩都是正处级领导干部，你拿我可没有办法。你可别说这个了，到现在我心里还挺不平衡的。哎，我干了十年才到正处，你倒好，才两年半就已经正处了。你还好，你看张文杰干了也十几年了，我一下子就正处，他才复处。幸好张文杰不在，他要是在，非得跟你玩命。现在到了洪昌了，你还不说吗？嗯，大便镇想把石岗社区并进来<咳>，不带这样玩的吧？先别着急嘛，我们大便镇也不是没有补偿的，把石岗社区并到我们大便镇，是用来修高铁站的，以同兴市高铁站为起点，大便镇为途经点，乐安北站为终点。我们的补偿就是大便镇到乐安北站的高铁陆续向南偏移，贴近你们的市区，在你们市区修一个高铁站，怎么样？这个补偿给力吧？哦、我的两大哥。你太够意思了，太谢谢了。那你们不反对把石岗社区并到大便镇吧？拿去拿去，就这点事情，你在乐安县跟我说不就行了？还用得着把我拉到洪昌来？我这次来洪昌，一是来向曹书记汇报工作，二是向曹书记申请大便镇并石岗镇修铁路的事情。到时候曹书记肯定要问你们乐安县的意见，所以你不来能行吗？那同兴你交涉了吗？关键在你们乐安县，同兴市肯定不会反对的。以后乐安县就跟你们混了。多多照顾啊！梁成啊，梁成，这口气老子咽不下。叔，发生什么事情了？高铁项目要在我们石岗镇落地了。高铁，这太好了！这高铁项目动辄几十亿、上百亿，我们是不是可以？你是脑子坏了吗？高铁项目你也敢动？你动了，第二天就得被抓走。刚刚上面发了通知，从今天开始，石岗社区大便镇管了。啊？什么？归大便镇了？叔，这可不行，得想办法阻止。我们要是归了梁城，那王八蛋管，还能有好日子吗？急什么？大便镇要我们石岗社区，是他们大便镇要把上马的高铁项目放在我们石岗社区，也不知道梁城通过什么手段，县里、省里都不反对。不过这不重要，重要的是高铁站落在石岗，就要拆迁、哦。拆迁可以啊，我家一楼、二楼、三楼，加起来好几百平。拆一下，应该有个四五百万吧，叔，你说我现在是不是应该回去加盖几个小房子，这样拆迁的钱更多？你就知道钱钱钱，你刚才不还说归了梁城管，以后没有好日子过吗？我告诉你，就我们这个破地方，每平方撑死五千就算是不得了了。而且现在拆迁都是按宅基地的占地面积，你能拿到一百万就已经是顶格了，还想要四五百万？你怎么不说上千万呢？啊？那你说怎么办？怎么办？那当然是阻止拆迁。让高铁项目没有那么容易落地，好好的恶心一下梁城，让梁城这小子知道我们石岗没有那么好对付。这图什么啊，叔？这样搞我们什么都得不到啊！傻子，又不是真的不让高铁落地。记住，我们的目的是，无论大便镇给我们多少钱的拆迁费，我们都要不满意。他们给三千，我们就要九千；给五千，我们就要一万五。叔，这样弄不是把梁城得罪死了吗？我们又归他管，他要是弄我们，很容易啊。不是还有我吗？石岗镇还在。只是改个名三江镇，而我还是镇委书记，有我在，他不敢明面上对你怎么样，你到时候也低调点，不要乱搞，没有什么事情，大不了你到时候可以把户口迁到三江镇。行，我知道了，我这就去办。你知道你要跟大家伙说什么吗？知道，就说我们这里要修高铁，拆迁费很高，有两三万，并且楼层什么的都算，把这个谣言传遍全石港。那你快去办吧。大黄，我们来偷牛蛙，不会被人抓住打死吧？哎哎哎，说啥呢，大兄弟，我来拿自己家的东西，怎么能算偷呢？那你怎么偷偷带我进来、啊？<笑>这不是怕被人看见，还要跟人打招呼吗？总之你跟我走就对了，今天肯定要让你尝尝牛蛙的滋味。老李，刚刚听到消息没？我们这里要拆迁了。什么拆迁？对，听说拆迁每平方赔两三万呢。层层都有，我要回家再盖几平方的屋子了。因为什么是拆迁？听说高铁要落在我们这里，现在我们归大便镇管，大便镇要在我们这里修个高铁站，全社区都要拆迁，这下发达了，每平方赔两三万，一亩地赔个五六十万，这一拆得有三四百万。归大便镇管就是好，刚归进去就拆迁了。听说还要配房子呢，按人头赔，一个男人一套，一个女人半套，没有结婚的男女各一套。大便镇去年建的那么多小区，很多都是为我们建的。这可太好了！我一家十几口人，岂不是半层楼都要赔给我们了？谣言散布速度很快，特别是在有心之人特意散播的情况下，不到一个小时，谣言传遍整个石岗社区。李书记，你好，艾镇长，你好。
，李书记应该收到上级发来的文件了吧？收到了，收到了。我代表十党镇政委，不不，三江镇政委，全力支持这件事。你们大便镇实在是太好了，这个高铁项目一落地，周围的乡镇百姓都有福了。李书记，您看看，这是我们大便经济特镇镇委拟定的拆迁方案。你看看，李春华接过来观看，在看到拆迁赔偿标准是每平方米五千元时，眼眸中闪过一道欣喜。太好了，这下社区村民肯定要闹事，这个赔偿很好啊，很公平，甚至算是优待。看到李书记满意，那我们就放心了。由于石岗社区即将拆迁，我们大便经济特镇人手不够，因此还需要三江镇委协同，甚至说是主力，替我们向全社区做工作，尽量在半个月内让全社区在拆迁协议上签字。没有问题，县里也已经打过招呼。要我们全力协同，那我们立刻开始吧。行，我立刻让人下发通知。什么？才五千块一平方米？这点钱我不拆。不是说每个人一套房子吗？怎么是每户一套？还是按照自己的宅基地面积发的？楼层还不算。我不拆，我死也不拆。我三层楼和人家两层楼一样的赔偿。大便镇太欺负人了，不带这么欺负人的。梁城不是我们石岗的。肯定不会向着我们啊！能压榨我们就压榨多少呗，让大便镇把高铁挪个地方，别来我们石岗。前后落差感实在是太大，令石岗居民根本无法接受。不少人直接当场表示打死不拆。艾青得知这个情况，立马赶去人多的地方去做解释。乡亲们听我说，这个赔偿标准在乐安县属于最高的赔偿标准，不存在剥削。而且大家要是觉得拆迁赔偿少，大家可以选房子。现在大便镇正在高速发展，经济体量比整个正经市还高，大家选房子，更华。艾镇长，李雷，是不是你派人干的？是啊，不这样怎么向外界传达我们石岗社区对大便镇拆迁方案的不满？你个蠢货！李春华骂了一句，然后赶紧跑进人群，呼喊着打幺二零。而扔酒瓶的那个混混也早就不见了。嘿，薛本，艾镇长没事吧？梁书记，艾镇长情况并不是很严重，在车上就醒了，只是有些头晕。梁书记，我回来了。张谦，石岗社区到底什么情况？为什么会发生这么恶劣的事件？是这样的，鲁康平，我们的拆迁赔偿方案已经是乐安县最高的了，可石岗社区的居民居然说给少了。然后我打听了一下，不知道是谁造谣，拆迁每平方好几万的消息，楼层面积也算，一亩地赔偿五六十万，所以居民在看到我们真正的赔偿标准后。觉得太少了，无法接受。袭击者找到了吗？我打听到了，是石岗社区的一个混子，叫董杰利，是李雷的小弟。至于李雷是谁，我还不知道。何康成同志可以调查一下。我回头就着手调查，同时寻找这个董杰利的踪迹，必须要将其绳之以法。梁书记，我们该怎么办？这种情况，这次肯定是有人在搞事。省委到现在为止还没有向社会发布新闻通知，普通百姓就人尽皆知了。还有这个李雷。我记得不错的话，这是李春华的侄子，这李春华就是在玩火。这件事情我知道怎么办了，大家都不用管了，该干什么干什么。三天内事情解决。既然书记有把握办好，那我们就相信书记吧。何所长留下一下，其余人都出去。梁书记，有什么需要派出所的？立刻派出便衣去石岗社区摸清楚李雷以及其一伙人的住处。今晚深夜，派出所有干警抓捕他们。抓捕理由是何某谋杀镇长艾青未遂，抓到人后押到派出所先拘留。等我消息，还有吗？没了，你先去安排吧。二叔，我想吃蛇了。明白了。一群牛蛙正在养殖场欢快的玩耍，却不知危险正在降临。大黄，这里怎么这么多牛蛙？你也不看看这是哪里？这里可是我主人的牛蛙养殖场。每年就有几千万斤的牛蛙出产哦，这也太多了吧？那你这辈子可是吃都吃不完了。哎哎哎，今天你就敞开了肚皮吃吧，我请客。那我就不客气了。哪来的狗子，竟敢来我这里撒野？小的们招呼着。大黄，这牛蛙怎么还往我身上跳？大黄救我，他们在咬我。住手，放开我的好兄弟！哟，还有一只，兄弟们捉住他，今晚加餐。大兄弟，你等着，我去找人来救你。<笑>当天晚上，十二辆新能源警车化整为零，扑向某人的住所。李雷以及其十六个同伙全部被抓上车，抓完就迅速离开。与此同时，石岗社区不远处的某座山上，李春华和他老婆王梅两人躺在地上，在他们前面几米开外，十几个戴着口罩的神秘人正在挖坑。速度快点！你们是谁？你们想要干什么？看看你前面。你们是谁？为什么要这样？春华，春华，怎么回事啊？看到那个坑了吗？给你们两个留的。春华，我不想死
，为什么要杀我们？我和你又没有仇，没有仇，你指使你的侄子搞乱拆迁项目，害得我们大便高铁项目出现阻碍。你知不知道这个高铁站是我们大便人的命？你阻止拆迁，就是在谋我们的命，夺我们的财。你说杀你们冤枉吗？你们，你们是大便镇的人。没错，我这次是豁出去了，埋了你们两个，我还要把你们斩草除根，我就一条命，值了。你这个疯子，你们真是刁民，肯定是梁城派你们来的。我告诉你们，你们要是敢杀我，不光你们，梁城也得完蛋。扔下去！我能看见你们的下场，你们却看不见我们的下场。埋了！不要杀我，求求你们了，不要杀我，我道歉好不好？我再也不敢了，饶命啊！道歉有什么用？拆迁项目已经被你毁了。你还是去阎王爷那里去忏悔吧！不不不，没有悔，只要我带头，再让下面的领导干部带头，还有我，对我去说服大家，挨家挨户去说。我在石岗镇这么多年，还是有些人脉的，大家还是可以接受你们的拆迁赔偿方案的。你留在石岗就是一个隐患，指不定哪天你会打击报复。办完这事，我们搬家会离开的远远的，搬家也有可能回来啊。那你想要我怎么样啊？自首去坐牢，自首保命，也保你们一家人的命。况且你不自首也不行，我已经在你家里搜到了你的一些犯罪证据，只要往上一递，你肯定要完。对于你个人而言，你没有退路了，要么一家人整整齐齐的死，要么你坐牢，你一家安全。当然，先不要急着自首，你自己拉的屎自己先擦干净，擦不干净你就自首的话，你就会在监狱里收到你全家灭门的消息。完了，没有任何退路了，我真是糊涂啊！惹谁不好去惹梁城。现在好了，有没有恶心到梁城不知道，反正我是要完了，全家老小的命也都命悬一线。只要放过我的家人，我听你们的，听你们的。你果然是个聪明人。中国有句古话说得好，识时务者为俊杰。事情办妥了，证据也拿到了，大家忙活一晚了，早点睡吧，今晚可以睡个安稳觉喽。第二天，李春华自己戳穿了谣言，同时向乐安县纪检委自首，当天就被带走。李雷等十几名混混团体也被大便镇派出所移送乐安县公安局，将由乐安县公安局对他们进行详细调查，并针对他们以往的罪行提起公诉。在石岗社区扎根十几年的黑暗势力被一网打尽。完了完了，大兄弟他挖，不成反被你挖捉住了。大黄，你干嘛去了？主人，快快快，要出大事了！什么大事？小黑捉住了牛蛙，不对，牛蛙被小黑捉住了，不对不对。大黄，你到底要说啥？我是说，大黄把小黑捉住了。<笑>总之，你赶紧跟我来吧，小黑有危险。傻狗，你不早说，还不快带路？小的们，加大火力，这点温度是给他烧洗澡水吗？<笑>哦，继续把佐料都放进去，这样煮出来狗肉才好吃。哦，啊，怎么回事？我刚刚加的佐料呢？好像是掉到锅底了，是这样吗？当然了，不过还太少了，根本吃不饱。啊，吃不饱是什么意思？就是说我一只狗这么点肉，哪够你们吃的？啊，你怎么在打嗝？可能是有点着凉。小黑狗最好给我老实点。这大牛蛙还挺好。不仅给我洗热水澡，还给我喂吃的。住手！放开那个牛蛙！啊，不对，放开那条狗！主人，快救救小黑！好家伙，这牛蛙成精了吧？都会起锅煮狗了、哦！大黄，快救我！哼，没想到还有人类，这次就先放过你们吧。但别忘了，我还会回来的。哦，还真是成精了，居然看到我就跑了。你们以后少来这里。那只牛蛙我猜不简单，别吓死你俩都被抓住给吃了。有道理，不怕神一样的对手，就怕小黑这样的队友，连牛蛙都要吃他。大黄，你还好意思说？要不是你骗我进来，我也不会到这儿来。哎哎哎，大兄弟，这可不能怪我，是你自己太猴急了，我还没说呢，你就自投挖网了。行了行了，大黄，你自己不清楚自己是傻狗，难道我还不清楚吗？就是就是，还说要请我吃牛蛙，还没人牛蛙兄弟热情，不仅请我吃饭，还给我洗热水澡。小黑你也得了，每次都被大黄整。你就是不长教训，小黑啊，你可长点心吧！这车跟了我好几年了，怎么说我也是身价百亿的富豪了？开这辆车有损我的身份啊！对了，之前在梁帝那里买的那些车都很棒，那我再去买一辆支持一下吧。你自己忙吧，不用管我。
，我自己先看看。谁管你了，你个臭屌丝！谁让你进来的、啊？什么意思？装什么装？看你穿的这穷酸样，是不是想进来拍几张照片发朋友圈啊？我们这里不欢迎你，请你出去。见过嚣张的，没见过你这么嚣张的，连门都不让进，就是不让进，你赶紧给我滚！这里也是你这种穷人能进来的吗？我今天就要进去，看你能拿我咋样。哎哎哎，进去行，但是你别乱摸，赶紧拍两张滚蛋！我不仅要看，我还要摸。你你你，保安保安，这里有人闹事，快来！小丽，是谁敢在这儿闹事？嫌自己命长还是咋的？哥，就是这个穷屌丝，没钱买车还来咱们这里捣乱，你们快把他赶出去！小子，我劝你赶紧走吧，不然我要是动起手来，我自己都怕。你们嚣张什么？难道不知道顾客是上帝吗？太好笑了，难道你不知道有钱的顾客才是上帝吗？像你这种没钱的也想当上帝，你还是回家撒泡尿照照镜子吧。好，好，好，你们几个难道不知道我是谁？哟，这是要编造身份了吗？说来听听你是谁。睁大你们的狗眼，听好了，我是你们梁董的表哥。笑死我了，你居然说是梁董的表哥？就你穿的这副穷酸样，身上的衣服不超过两块五吧？这么能耐，有种把梁董叫下来啊！就他，不过是进来装逼的罢了。等会儿就灰溜溜的跑了。好，好，好！既然你们要找死，就别怪我了。喂，梁哥，怎么有空给我打电话？没事儿，就是问问你在公司不？当然在啊，这会儿在办公室呢。咋了，梁哥？没事儿，就是让你来车展这里，我现在在这儿呢。梁哥，你来了不打个电话？你等着，我马上就下来。梁哥，你也太不仗义了，来我这儿都不给我打电话。本来是想买辆车就走的，居然真的是梁董的表哥，我的天！呵呵，怎么不行了吗？我还是喜欢你们桀骜不驯的样子，梁哥，发生什么事儿了吗？我本来打算买辆车就走的，结果你们这儿的人不让我进，还说穷人不配进来。镜子，没想到你这公司的理念居然这样的，这让我很失望啊。什么？对不起，梁哥，我的公司从来没有下达这样的命令，是我失职了，没有最好。那这人怎么处理？小丽，你卷铺盖走人吧，我的公司不需要你这种狗眼看人低的。对不起，梁董，我真不知道这是你表哥啊，梁哥，求求你再给我一个机会吧！赶紧滚蛋，别逼我报警！好好好，我走，求你别报警！梁哥，这样你还满意不？这两个保安也处理了吧？刚刚可是没少给那个小丽撑腰，还要把我扔出去呢！哼，敢接档银丝，还敢欺辱顾客，你们简直找死！你俩也给我卷铺盖走人吧！梁董，求求你再给我们一次机会吧！都是小丽说有人来闹事，我们才处理的。是啊，都怪小丽，居然让我们欺负上帝。少撒谎了！你们刚刚可是骂我穷屌丝的，怎么不敢承认了吗？赶紧滚蛋！信不信我一个电话，让你们在本地都当不了保安？对不起，我们马上走。表哥，这事儿都怪我。这样，我请你吃个饭，就当我道歉了。那也行，就去烟祥楼吧，那可是个好地方。走走走杨成他爹，你最近不是便秘吗？我给你整了点药放鸡腿里了，你等会儿吃了。我知道了，先放一会儿吧，让他凉一会儿。行，你自己别忘了就行。知道了，等会儿就吃。哎，说实话，听了主人的话，再想想以前怎么对小黑的，我真该死啊！不行，我得去补偿一下小黑。对了，小黑是个饭桶。我给他整点好吃的不就行了？去厨房看看有啥好东西。大黄回来了，老妈，你这是要干啥去？我去买点菜。对了，你等会儿看着点老爹，让他把鸡腿给吃了。老妈放心，保证完成任务。鸡腿，我去看看。居然有两个鸡腿，应该是我跟老爹一人一个。那不如把我那个给小黑吧，就当给小黑的补偿吧。孙子成，咱们的超级锂电池研发成功了，能达到多少倍？三倍。奈斯，这也太牛了！我让你找的电池厂商，你找好了吗？我按照你的吩咐，收集到的一些适合收购的电池企业，总共三十四家。嗯嗯。我看不用选了，就杨帆吧。杨帆，杨帆确实挺不错，产业链非常完善，算是我们国内产业链最为完善的电池企业之一。不过他的大哥是国企，他也是国企，收购国企恐怕没有那么容易。这个不用担心，他们会同意的。这家公司没有经营上的困难，我们收购杨帆需要差不多一百七十亿元。没有问题，一百七十亿而已。那我们时候什么出发？宜早不宜迟，马上出发。两位来这里，真是让人意想不到了。
，这次来的确有些唐突，但是谈合作嘛，大家都能获利的话，唐突一点也没有什么。冒昧的问一句，不知道我们合什么作？我们大变科技公司想要收购贵集团的扬帆有限公司啊？没有开玩笑吧？收购扬帆？我们跨越上千公里过来，可不是和贵集团开玩笑的。我们带着诚意而来。我们大变科技的诚意就是一百六十亿元收购扬帆有限公司全套资产。我能问一下，你们为什么要收购扬帆吗？收购之后，你们是否会对扬帆有限公司进行资产重组？是否要裁人？第一，我们大变科技公司准备进入电池市场，而扬帆有限公司具备全套的产业链，有着大量的人才。第二，资产肯定要重组，我会把全套产业链搬到江南大变镇。第三，我们不会裁人，并对那些愿意去大变镇上班的人员，我们会在现有的基础上加薪百分之十到百分之二十。这光是第二条全套产业链搬到大变镇，保定市国资局、江北省国资委都不会答应，地方政府是要考虑就业 GDP 的。公司拥有七千多名员工，一旦搬离，至少有一半人会选择辞职。这几千人的就业对当地来说是个压力，对当地 GDP 增长也是压力。出于这两点，就算中国动力公司同意收购，国资委十有八九也不会同意。他们会同意的。那我倒是有些好奇，您为何这么有自信？因为我们已经研发出了超级锂电池，该电池三平方厘米，可放电一万毫安，是普通锂电池的三倍，寿命也高达八千次循环，也是普通锂电池的三倍。我们收购扬帆有限公司，主要目的就是通过扬帆的电池产业链，迅速完成超级锂电池产业链的升级，以最快速度实现超级锂电池的批量生产，进入市场抢占电池份额。何总，你应该很清楚，超级锂进入市场意味，只要超级锂电池生产量大，保守来说，足够让全球百分之八十的电池厂商关门倒闭或者转型。这其中是否会包括扬帆呢？超级锂电池给我们的底气，可以让我们凌驾于你们头顶上。但是我们公司本着诚意、平等、合作共赢，愿意友好的商讨收购。价格方面，我们也不是不可以让步。那两位不如先到酒店休息，我们来安排。我这边会立刻联系董事会开会商讨。祝我们合作愉快，也希望能够尽快给出结果。放心，我们会立刻进行商讨的。在梁成的压力下，双方最终达成协议，以一百六十九亿正式收购了扬帆有限公司。扬帆已经被我们大变科技收购了，我想你们也都知道了。你们放心，我们大变科技不会裁撤你们任何一个人。你们原来是什么职位，现在就是什么职位。你们估计也都听到一些消息，扬帆资产要重组，这里可以明确告诉你们，的确重组，全公司在任何城市的产业，全都要搬迁到大变镇，包括人员。梁董，那我们福利方面，你们公司现在是什么福利？基层员工五险一金，全勤一千元，伙食费补贴一千二百元，在公司住，免房租，在工厂外面住，每月补贴五百元，年终奖两个月。如果公司业绩好，还有一到三万元的奖金。中层员工的福利是基层员工各项福利的一点五倍，年终奖是三星，每年额外享受一次季度奖，季度奖是一星。高层员工就是我们在座的这些，福利是基层员工各项福利的三倍，年终奖是五星，每年四次季度奖。那这样，基层员工五险一金不变，全勤增加到两千元，伙食补贴增加到两千二百元。住房方面，大便有公寓可以免费居住，由公司承担租金，年终奖增加一个月，季度奖每季度都有，年末奖金可以参考大便养殖公司的福利待遇。中高层在全勤、伙食补贴、住宿与基层员工一致，中层员工年终奖加二星，高层员工年终奖加三星。奖金方面与基层员工一样，按工作时长和底薪发放。重总。这个福利待遇还可以吧？比我们大便养殖公司的福利待遇还好。你们的待遇很好，有了这个福利待遇，我相信会有很多人愿意去南方上班的。满意就好，满意我们就立刻着手资产转移。大便那边已经有三栋大型工厂大楼备着，也已经在装修了。我们这边把地和厂房一同转让，设备、人员，只要能带走的，通通带走。这些事情，崇总全权负责，孙总协助。好了，散会吧。大黄，你怎么叼着一个鸡腿？这是我老妈给我做的鸡腿。大黄，你这鸡腿看起来很不错的样子，好不好吃啊？肯定好吃啊，这可是我最爱吃的鸡腿。不过，不过什么？大黄，刚刚想了一下，我以前确实坑过你不少，所以这根鸡腿算是给你的补偿。没想到大黄你这么好，那这鸡腿我就笑纳了。你赶紧吃吧，吃完咱们还是好兄弟，以后我再也不会坑你了。好兄弟一辈子。嗯。大黄，这鸡腿怎么被咬了一口？我知道了，你肯定没忍住吃了一口，对吧？不过咱们是好兄弟，我就不会怪你的。没想到小黑你这么好，我以前真该死啊！大黄，我也吃饱喝足了，咱们找个地方休息一会儿吧。大黄，今天这鸡腿味道真不错啊，感觉跟以前的不一样。确实不一样，感觉更好吃了。
，可能是老妈的技术上涨了。哎呦，大黄，我怎么感觉肚子有点不舒服啊？我也是，感觉有股洪荒之力要爆发了。我操！大黄你怎么会飞了？我操！大黄你给我吃的什么？我也不知道啊。大黄你个坑货，你又坑我。说吧，来找我什么事？来告诉你一个好消息，大便电池公司已经对生产设备完成升级，定制的几套设备也已经安装好了，随时可以对一号超级锂电池实现批量化生产。太好了，这下终于可以让这个超级锂现世了。算了，成本和利润嘛。算了。现在一吨电池级碳酸锂的价格是十六万每吨，一吨电池级碳酸锂在我们手里能做出六个小车电池，两个大车电池，按照六个小车电池计算，利润率为百分之九百。我们国家一年新能源汽车销量是七百万辆，全球一年新能源汽车销量一千万辆。如果一千万辆新能源能有五百万辆使用我们的超级锂电池，按照一辆车二十四万元计算，一年销售额可达一点二万亿。不错，今年大便镇能不能冲击万亿 GDP， 就看大便科技公司了。我的董事长，我觉得相比考虑 GDP， 你还是多考虑一下自身的人身安全吧。确实，超级锂电池一旦放出来，对电池市场、燃油车市场、石油市场乃是一个浩劫。这可是动了某些人物的大蛋糕啊！保不准会做出什么事情。安排下去，招两百个服役长达五年以上的退伍兵，最好是今年刚退役的，全部用来保护大便科技研发中心。研发中心也从今天开始严格实行管控，无论是谁进出，都要经过层层审查。还有，再给我找三十个退伍兵，当我保镖，你这个总经理也要安排保镖。找保镖还不够，我建议你向省委汇报，让国家派出现役部队对你进行保护。这不是开玩笑的，对于一个国家而言，把一支枪、一个炸弹送进我们国家，并不是难事。没有荷枪实弹对你进行保护，弄死你太简单了。别说三十个保镖，三百个保镖也替你挡不完子弹。这个世界可真是刺激啊！新闻发布会准备好了吗？还没有开始，我过来就是咨询你的意见的。那就以新型电池为名。邀请全球知名媒体、电池厂商、手机厂商、汽车厂商前来参加，时间就定在五天后，也就是十一月十五日。等到孙泽成离开后，梁成便打通了省委书记曹兴国的电话，将超级锂技术透露而出，也将自己所担忧的说了出来。你来红昌一趟，跟我去一趟中京吧。好，我马上过来。曹书记，王省长，刚才曹书记跟我讲了，这个超级锂电池是已经成功了，是吗？是的，其实半年前就已经成功了。但是还没有批量生产，而我们在收购了扬帆，对其生产设备升级过后，现在已经可以批量生产。好啊，超级锂电池上市，对我们江南省经济有着巨大的利益，所以我们必须要全力保障大便科技公司以及梁城同志等相关人员的人身安全。我们自己国家不担心，都是党和组织领导的利益集团，可是国外我们不得不担忧啊。这次去中央，一定要取得中央的支持。梁城同志，你还有没有其他的要求？没有了，那好，那我们立刻出发吧。好的，听书记省长安排。以往都是那些西方国家引领世界科技，收割全球，这次也该换到我们了。你放心，国家会全力支持超级锂电池发展。不过，大便科技公司需要让出手机电池市场。给国内电池厂商一条活路，大便科技公司就专攻动力电池这一方面。您老放心，我们大便科技公司光动力电池这一块就够了，肯定是会给别的电池厂商一些活路的。你这样说我就放心了。后边我们还可以对国内电池厂商提供一些技术服务，比如在保持同等电容量的情况下，将手机电池体积变小，这样手机更轻薄，电容量还是一样的电容量，能够打击海外电池厂商。不错，你还是很有大局观的。我们国家可以帮你们大便科技公司联系国内电池厂商，促成技术合作。而对你的安全问题，我们会派部队入驻大便镇来保护你们。那真是太感谢您了，梁书记、省委的曹书记和王省长，还有乐安县的苗书记、同心市的张副市长等政府人员都已经到了，受邀的七十七家媒体、二十三家企业也都来齐了。现在几点了？晚上七点二十分，还有十分钟，还有十分钟就要敲响石油市场和普通电池市场的丧钟了。明天股市开盘，估计那些买了石油和电池股票的要赔个精光。没办法，咱们走吧。大家好，我是大便科技公司董事长，也是大便镇镇委书记，在这里我代表大便镇大便科技公司，欢迎大家来到大便科技公司新型电池发布会。今晚可能对大家来说只是一个很普通的发布会。可是随着我宣布，大家就会意识到，今晚这个新型电池发布会非同寻常，历史会记住这一天。历史会记住这一天，这是要放出什么大杀器吗
，有意思，突然有意思起来了。注意看，这个身价万亿的富豪，只因开了一场新闻发布会，就遭受了全球各国的制裁。这次发布会的主要内容就是超级锂电池。超级锂电池，这是什么电池技术？很厉害的样子。希望不是哗众取宠，能是实打实的高科技技术。超级锂电池技术，简单来说是一种压缩技术，可以将锂密度进行压缩，在同等的体积下，电容量是普通锂电池的三倍。什么三倍？我没有听错吧？我们公司今天正式推出两款产品，第一款产品小车电池，理论续航在两千一百公里至两千三百公里左右；大车电池长理论续航在四千公里至五千公里。完蛋了，明天我们股票肯定要跌。哎呀，这该怎么办啊？好了，今天的发布会到此结束。快，立刻向集团汇报，让高层开会商讨对策。超级锂电池一旦上市，我们必将受到惨烈冲击。一旦激起千层浪，随着发布会的结束，各家企业高层连夜紧急召开会议。看来我们赌错了，把宝压在了氢能源。那现在该怎么办呢？米国是世界第一大石油原产国，超级锂电池的诞生一定会对其产生巨大的冲击。如果没有猜错的话，米国得到消息后。明天就会对大变科技公司进行制裁，禁止大变电池进口，也会让我们日本政府还有其余各国政府紧跟制裁。与其讨论我们该怎么办，不如讨论我们应该不应该跟着制裁。当然不能跟着制裁，我们日本石油资源匮乏，一直以来，该死的米国靠着石油割走了我们多少财富，用电能源取代石油是符合我们的利益的，就怕政府扛不住压力啊。我们可以给政府压力，我这就去联系我们社长。力求不能制裁大变，应该引进电池，大力发展电能源，摆脱石油对我们日本的束缚。如果我们抗住了压力，第一时间派遣专员前去大变，下达我们的电池订单，我希望到时候我们能够公平竞争。哦，哎哎哎，小乌龟，你在干嘛呢？和你一样跑步啊？和我一样，我没听错吧？像你这种慢性子，再锻炼一百年也是那个熊样子。我看你还是回家睡觉吧。你凭什么看不起龟？就凭我这健硕的肌肉，还有强壮的四肢，我一条腿都比你快。既然这样，你敢不敢跟我比一下？看谁先到山脚下，你敢吗？来就来，谁怕谁，输了可别哭鼻子。怎么样，看到本汪的速度了没？我操！经过我们检测，大变牛蛙、大变黄牛、大变山羊存在有害物质。为了保护国民身体健康，美国全面禁止进口大变鸭子公司一切产品。我们也有足够的证据证明，大变鸭子公司董事长两层存在恶意侵害美国人健康，因此美国政府决定对两层进行全面制裁，不光禁止两层进入美国，也禁止两层旗下全部公司，包括大变科技公司产品进入美国。当美国宣布对粮城进行制裁后，沙特阿拉伯、俄罗斯、加拿大、科威特等主要依靠石油出口赚钱的国家也相继对粮城进行制裁。老美的狗腿子英法德也紧跟其后，全部禁止大变养殖公司、大变科技公司一系列产品进口。梁董，参与制裁我们的共有17个国家，不是依靠石油出口赚钱的，就是老美的狗腿子。不过，禁止电池进口可以说是为了保护本土企业免受冲击，救援股市。可是禁止大变产品，图什么？就单纯暴富。肯定是报复打击，他这么一搞，大变的海外代理商明年不会交代理费了，我们丧失了除东亚以外全部市场，那至少损失两千亿啊！没事，他们今天怎么对我们关门的？哪天我要让他们发台大叫，请我进去，等癌症特效药出来，这些制裁大变科技公司的国家都别要特效药了，就算人来了中国也不给他们药，敢制裁我，到时候跪着求才考虑给药。就是喜欢你的自信，你抄底了吗？跟着大部队抄了两千万。今天美国股市应该会回暖，至少能赚两个亿。可惜我被制裁了，也不知道大部队之后能不能分我一点钱。还想着分钱呢。今天我们股市的股民也是一片哀嚎。宁州时代、北孚等电池企业已经跌停了，三桶油也跌停了。预计电池板块这边要蒸发超过七千亿元，三桶油这边也要蒸发五千亿。这些股民现在恨透你了。所以说企业难做啊，干什么都要损人。国内电池企业应该还好吧？我刚才接到电话，宁州时代的曾董已经在来的路上了。等我们对他们提供了超级锂技术支持，消息发布出去，他们应该不会跌停了。现在我们有多少订单过来了？目前已经有十几家大型车企正在和我们磋商，主要在谈价格和设计。他们想要自己设计电池，再由我们生产出来。自己设计可以，不过差别不要太大，要不然对我们生产是个麻烦事。明白了。好了，就看我们能拿多少订单吧。希望有惊喜。十一月十七日，得益于全面制裁粮城，美国股市开盘后，石油
，电池板块出现上升。某大部队高点抛投，一千三百多亿美元流入某东方大国。该子的，我们必须要让梁城付出代价。现在不能动手。据得到的消息来看。已经有两个合成营入驻大变镇，梁城本人以及其亲人朋友也都受到军方保护，他们已经有了警觉。可恶的，那该怎么办？就这样白白吃这个亏？我觉得必须要让梁城付出一些代价。没事，我们已经全面制裁他，本土产业会慢慢在昨天的冲击中恢复。至于梁城，只要他敢出国，我们就卡擦。你敢信吗？眼前这个男人花费百亿收购奇亚蚁，竟然只是为了取消会员制度，然后免费看视频。什么风啊！把张市长吹来了，这不是想你了吗？顺带给你带了一些礼物，你看上好的茶叶，我自己都不舍得喝。无事不登三宝殿，说吧，什么事？什么话这是？我没事就不能看看你这个好朋友了？难道你忘了我们刚开始统一战线的战友情了吗？你还好意思说呢？你在任的时候不把李春华弄下去，给我搞了一堆麻烦事。我也没有想到李春华这么作死，我以为他不敢跟你作对，所以就看在那位副县长的面子，放了他一马。谁知道刚走，又开始作妖了。你放了，可把我害得不轻，差点让我涉黑。这不是差点吗？再说了，我这不是赔礼道歉来了。你刚才还说来看我的，赶紧说是吧，我待会还要去一趟省委做汇报呢。我得到一个小道消息，今年省委可能要搞城市版先富带后富，超过七千亿 GDP 的地方，要在未来一年重点扶持一个 GDP 不足五百亿的县级市。我过来就是问问，你们大变镇今年 GDP 有七千亿吗？这我倒是没有听到过这个小道消息，我看你们同心市别搞这些东西了。等过几年，我们把你们并了，我们的钱一起花，岂不美哉？还扶持什么？那要是省委强制你们扶持一个地方呢？那到时候看呗。我说老哥啊，这个你不能怪我，我也要为大变镇发展考虑。凡是利益当头，如果我扶持同星，同星能给我对应的利益，那扶持未尝不可。我可以给你们大变人口，我把同星市偏远地区的乡镇搬到你们大变镇，咱们搞一个市区战略计划，集中人口在大变镇镇区和我们同星市市区，这样大家都有好处。那搬迁的钱谁出？人口过来的就业怎么搞？你们大便这么有钱，就不考虑收购企业，把企业拉到大便镇，就像扬帆一样，这样岗位不就有了吗？至于搬迁的钱，我们八二分，你们八，我们二，偏远人口给你，你拿资金扶持我们市区，怎么样？这都什么啊？搬一户人过来，大便这边又要出搬迁费，还要给房子，还要给同心市资金扶持，想啥呢？我先走了，茶叶留下，我晚点回来喝。哎哎，你别走啊！曹书记好，怎么样？今年大变的经济情况可以吧？今年大变镇总共投资达到一千一百亿元，政府实现收缴税收四百五十亿元。明年政府手上有五百亿的资金可以调配，这个成绩已经超过江南省大半个地级市了。都是国家领导的好。今年 GDP 有多少？六千亿有吗？一万零五百八十九亿。万亿，居然有一万亿 GDP！ <笑>我们江南省终于有一个万亿 GDP 的地方了，真是可喜可贺啊！那我也给你一个好消息，省委计划在你们大便镇投资兴建一个机场，你看看哪里合适？太好了，曹书记，有了机场，大便镇交通方面更加便捷。省委就是考虑到你们大便镇发展越来越快，本地企业生意做得大，就算日后有了高铁也不方便，就想着给你们建一个飞机场。还是省委考虑的周到，那我回去得好好考虑一下飞机场放在哪里了。不过现在可以确定的是，肯定不会放在镇区，要么放在黄伯乡和高家镇。你们看着办，想要哪里跟省委打个招呼，省委花到你们辖区。周到。对了，曹书记，我听人说，今年 GDP 超过七千亿的地方，要定点扶持一个 GDP 不足五百亿的县级市，是真的吗？哦，前两个月有人在省委大会上提起，但是没有通过，这个不现实。我们江南省才几个超过七千亿的 GDP， 今年也就大便和洪昌超过七千亿。原来如此，那我就先回去了。叔叔阿姨好，这次找你过来也没有别的事情。你看你和小叶已经经历八年长跑了，什么时候把婚事办了？这个我也想过了，就正月的时候把婚事办了。我也跟我爸妈说了，他们也都是这个意思。你们把婚结了，我们俩就把安康集团的股份转让给你，当是我们小叶的嫁妆。这怎么好意思？你们那个八亿我还没有还呢，本来打算结婚前还给你们，另外再给八万八千八百八十八万的彩礼的。傻小子，给那么多钱干什么？你对小叶好就够了。叔叔阿姨放心，我一定对小叶好的。还叫叔叔呢？爸妈，哎，董事长，你不是去洪昌了吗？今晚不是应该在老板娘那里住吗？怎么回来了呀？有事就回来了，这几天准备一下，跟我完成一笔收购案。好，还有事情吗？你不问问收购谁吗？收购谁呀？齐爱意。齐爱意，你要收购齐爱意？没错，就是齐爱意。
，那你收购奇爱意图什么？难不成就想要个永久免广告会员？等我收购了奇爱意，我就要把会员取消了，全部免费看。为什么啊？不为什么，因为我十分反感视频会员这东西。充了会员页面广告是没了，但是看影片的途中插入十几秒无法快进的广告，太恶心人了，还要超前点播以及电影收费。特么的充了会员还要额外收钱，这回我就要当一个屠龙勇士。奇爱意一拿下来就取消会员，造福广大宅男宅女。你真是有钱任性啊！对奇爱意股东以及市面上的流通股进行详细调查，从大变科技筹集收购款，我最多给你三天时间。行吧，那我明天就开始着手调查。啊，你找梁成真能行吗？放心吧，我可是他的表姑，他还能不听我的话吗？可我听说表弟这个人，现在可是一个铁石心肠的人。就怕他不给你面子，他敢不给我面子，我就去找他爸妈。你就把心放肚子里吧，这次总经理的位置没跑了，就算去不了他那个什么大便科技公司，但当个大便养殖公司的总经理没问题的。那行，妈，儿子的前途就靠你了。梁董，楼下来了两个人，说是你的亲戚来找你的。亲戚，亲戚来我公司找我干嘛？他们有没有说是谁？说是你表姑。行吧，那就叫上来吧。这该不会是来借钱的吧？算了算了，先看看再说。表姑，你怎么来了？当然是来看看你了，这都多久没见过你了。对了，还有你表哥梁彪呢。以前我家里穷的时候，你们一家没少嘲讽我家，这么多年都没来见过一面，现在就想着见面了。表哥，你这是出狱了？前几天刚出狱，那以后可要改邪归正，不要再误入歧途了。那是当然了，现在好不容易出来了，以后肯定要好好工作。好好做人才行。你俩来找我，有什么事就说吧。等会儿我还有事要忙呢。既然梁成你都这么说了，那表姑我就不藏着掖着了。我们这次来找你，是想你给小彪安排个工作。你知道他是入过狱的人，出来后不好找工作。确实，现在社会上岗位紧缺，像表哥这样的确实不好找工作。这样吧，让表哥到养殖基地去工作，怎么样？那工资怎么样？工资的话，一个月五千，缴纳五险一金。那是什么职位？肯定是养殖员工啊，负责牛蛙的看护。什么吗？妈，你不是说我至少能当总经理吗？怎么才是一个普通员工？工资也才五千块，这都不够我花几天的。哎呀，梁成啊，你看他好歹是你表哥，你就给他安排个总经理啥的呗，让他当普通员工，说出去都丢你的脸。这算盘珠子打的都蹦到我粉丝的脸上了，还总经理，怎么不让我把董事长给他？表姑，我这是实行的，是能者居之，弱者淘汰。表哥要是有能力，就可以晋升到总经理的位置，也不无可能。但是让他直接当总经理，恕我直言，不可能。杨成，你不把我放到总经理的位置上，你怎么知道我没有能力啊？再说了，我可是你的表哥啊。表哥，说句难听的，你要是有能力，会被判刑吗？我这总经理的位置，你以为是什么阿猫阿狗都能上的吗？年薪千万，你以为我给别人白送钱的啊？妈，你看表弟，他居然骂我是阿猫阿狗。梁成，我劝你还是给你表哥安排个总经理吧，实在不行，经理也行，不然我就去找你爸说道说道。啊，那你赶紧去吧，我都不知道你们为啥能舔着个脸来跟我要总经理的位置，这普通员工的位置都是我恩赐给你们的，你们居然还敢挑剔？你以为我忘了当年我家落难的时候被你家嘲讽的事儿吗？现在看到我发达了，咋又舔着脸来找上门了？你要找老梁就赶紧去吧，看他会不会给你脸。你你你，行，我现在就去找你爹。这都是什么奇葩亲戚啊？还想当总经理？想钱想疯了吧？小刘，帮我约一下，爱青跟薛本。梁书记，你找我俩有什么事情吗？重点发展旅游业，你们想好具体怎么搞了吗？加大宣传力度，文旅办公室这边，我们已经在组织了。明年一月中旬就可以参加工作，光靠宣传还是不够的。正所谓打铁还需自身硬，请梁书记指示。想搞好旅游业，要先搞好服务业。第一个就是打车，一定要设置引导员岗位，为那些游客或者是来办事的人提供引导服务。第二个就是出租车和滴滴了。未来我不打算在大便镇搞公交车站，因此旅客出行主要是打出租车和滴滴。梁书记，为什么不搞公交车站？这是普通打工人最便宜、最性价比的出行方式。很简单，第一个原因是公交车站都是亏损的，与其把钱亏在这里，不如把这些钱补贴给出租车公司，以此降低乘客打车费用。第二个原因，我会在不断提高大便镇打工人的收入水平，只要收入提高了，打车费对他们来说完全可以接受，还能提高大便镇就业岗位，让更多的出租车司机来大便。第三个就是酒店，酒店服务要做好。标准就是不能乱抬高价格。梁书记，这是把游客一条龙安排的明明白白，细节满满啊。
。再说说旅游野之外的事情，大便镇要有一个特色，这个特色指的是福利特色。什么福利特色？现在的年轻人给他们压力最大的是什么？房子。没错，二零二七年会有八十六个住宅小区完成建设，届时会提供七点七万套房子，到时候再从大便养殖公司按照造价购买十四个住宅小区，拿出一点八万套房源免费赠送出去。那这些获赠者需要什么要求吗？有两个要求，第一个必须是大便镇本地户口，第二个必须在大便镇有正当工作。梁书记，这样搞，我们大便镇还没有起来的房产经济直接崩溃了。房子是用来住的，不是用来搞经济的，这是房子的本质。那要是这样的话，我们大便镇一年估计得新增一千万本地户口，这不现实。外地人转户口肯定要限制，每年根据就业数量放出名额，比如今年新增一万个岗位，那我们就放出一万个户口。那对于一些已经买房。正在付房贷的，是不是不公平？给他们两个选择，一个是退房，接受政府发的免费房子；一个是继续付房贷，同时接受政府发的免费房，得两套房。梁书记，我觉得这件事很大，需要召开镇党委会议，以投票方式来定。会不用开这个福利，一定要搞，并且这只是开始。你们说我是一言堂也好，说我是独裁者也罢，反正这个福利必须落实下去。行了，今天就到这儿吧，你俩先回去，等会儿我还有事情要办呢、啊。